வணக்கம் நண்பர்களே ஏற்கனவே மேலை தத்துவங்கள் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் நான் காணொலியாக தாக்கத்து ஸ்டுடியோவில் போட்டிருந்தேன் பல நண்பர்கள் வந்து இந்திய தத்துவம் குறித்து ஒரு காணொலி கண்டிப்பாக போட வேண்டும் என்ற விருப்பம் தெரிவித்தேன் விளைவாக இந்தியன் ஃபிலாசபி பற்றிய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்திய தத்துவ மரபுகளை நாம் தேடி பயணம் செய்தால் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியிருக்கும் இந்திய தத்துவ மரபுகள் அல்லது இந்திய தத்துவங்கள் என்று பார்த்தால் பொதுவாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தத்துவ வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதை வேத காலத்திலிருந்து தான் எடுக்கிறார்கள் இந்த வேதிக் பிரிய என்ன சொல்கிறாங்க வேத காலத்திலிருந்து தோன்றப்பட்ட அந்த தத்துவ மரபுகளை பற்றி தான் ஏராளமான ஆய்வுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன இந்த வேத காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் நாலு வேதங்கள் இருக்குன்னு தெரியும் ரிக் யஜூர் சாம அதர்வணம் இந்த வேதங்களுடைய சாரமாகத்தான் உபநிடதங்கள் தோன்றின என்று சொல்வார்கள் ஏன்னா வேதங்களில் வந்து நிறைய பகுதிகள் வந்து ரிச்சுவல்ஸ் குறித்து பேசப்படுவதாக தெரிகிறது பெரும்பாலும் சடங்குகளை எப்படி செய்யணுன்றதை பற்றி வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு ஆனால் அதுக்கு பிறகு உபநிடங்கள் வரும்பொழுது கிட்டத்தட்ட இரநூறு உபநிடங்கள் இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதில் நூற்றி எட்டு உபநிஷத்துக்களை எடுத்து முன் வைக்கிறாங்க அந்த நூற்றி எட்டுலேயே ஒரு பதினெட்டு தான் வந்து முக்கியமான உபநிடதங்களாக கோட் பண்ணி ஆய்வாளர்கள் பேசியிருக்காங்க இந்த உபநிடதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரும்பாலும் சுருக்கமான பாடல்களாக இருக்குது அது ஆனால் அந்த வேதத்தினுடைய சாரத்தை வந்து வச்சிருக்கு இப்போது இங்கேருந்து தான் வந்து தத்துவமானது தொடங்குகிறதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வேத காலங்களில் பார்த்தா எக்கச்சக்கம் கடவுள்கள் தேவர்கள் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் என்னென்னமோ விஷயங்கள்லாம் அது உள்ளுக்குள்ள பிரம்மாண்டமாக அதைச்சி வச்சுருக்குது ஆனால் இது வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறது இங்கே தான் உபநிடதம் வந்து தத்துவத்திற்கான ஒரு அடிக்கல் நாட்டு விழா உபநிடதங்கள் எழுத்து மூலமாக நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ இந்த உபநிடதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்றதுக்கு வந்து எல்லாராலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது இது வந்து சூத்திரங்களாக இருக்கிறது ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்குது எல்லாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்போ இதுக்கு ஒரு விளக்க உரை எழுதுகிறார்கள் அவர் தான் தத்துவ ஆசிரியர்களாக மாறுகிறார்கள் இங்கே கோனார் நோட்ஸ் மாதிரி சாதாரணமாக நோட்ஸ் போட்டு போகல அவங்க அவங்க வந்து உள்ளார்ந்த அந்த முறைகளை தாங்களும் உள்வாங்கி அந்த மைய கருவி மீது நம்பிக்கை கொண்டு பிடிப்பு கொண்டு அதே முறையிலேயே வாழக்கூடிய வாழ்வியல் முறையை கொண்டவர்கள் தான் வந்து இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்க அவங்க ஒரு குருமாராக மாறிட்டாங்க பொதுவாக குருமார்கள் வந்தாலே சிஷ்ய கொடிகளும் பின்னால் வருது வழக்கம் ஆகதான் இந்த இந்த வேதங்களுடைய தத்துவ சாரங்கள் வெவ்வேறு விதங்களில் இன்டர்பிரிட் பண்ணப்பட்டது அதுதான் சொல்லுவாங்க ரெண்டு விதமாக ரெண்டு பிரிவுகளாக இந்திய தத்துவ பிரிவுகளை பொதுவாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஆஸ்திக பிரிவு இன்னொன்று நாத்திக பிரிவு நம்ம ஆத்திக பிரிவுனால் இறை நம்பிக்கை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நாத்திக பிரிவுனால் இறை மறுப்பு என்று நமக்கு பொதுவான ஒரு புரிதல் இருக்கிறது நிறைய படித்த நண்பர்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இது புதிதாக கற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு எளிய முறையிலே சொல்ல நான் முயற்சி செய்கிறேன் இந்த நாத்திக பள்ளிகள் என்பது வந்து இறை மறுப்பது அல்ல இந்திய தத்துவ வரலாற்றிலே அவைகள் வேதங்களுடைய அத்தாரிட்டிஸை ஏற்கல் அர்த்தம் நம்ம வேதத்துடைய மரபுகளை ஏற்று வேதத்துடைய மேலாண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவைகள் வந்து ஆத்திக பள்ளிகளாகவும் வேதத்தை மறுக்கின்ற பள்ளிகள் நாத்திக பள்ளிகளாகவும் காணப்பட்டன இந்த நாத்திக பள்ளிகளில் மூன்று பள்ளிகள் வந்து தெளிவாக ஒதுக்கப்பட்டு விட்டன ஒன்று வந்து சாருவாகம் இந்த சாருவாகம்ன்ற தத்துவம் தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஈட் ட்ரிங்க் பி மெரி நல்ல சாப்பிடு குடி சந்தோஷம் மாதிரி செத்துப்போ அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அப்படி அல்ல அது இந்திய பொருள் முதல்வாதத்தினுடைய அடிநாதமே வந்து சாருவாகம் தான் பொருள் முதல்வாதம்னு மேற்கத்திய தத்துவவாதத்தை இந்தியாவில் நம்ம கொண்டு வரும் பொருள்கள் தான் அடிப்படையானவை கடவுள் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சாருவாகம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா புத்திசம் வருகிறது பௌத்தமும் ஜைனமும் பௌத்தமும் சமணமும் இவங்க வந்து இந்த வேதிக் அத்தாரிட்டி ஏற்றுக்கலை உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் புத்தர் வந்து ஒரு ஆன்டி வேதிக் ஃபைட் தான் நடத்தியிருக்காரு ஏனென்றால் வேத காலத்தினுடைய ரிச்சுவல்ஸும் அது முன்வைத்த வர்ணாசர்ம தர்ம கோட்பாடுகளும் புத்தருக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை ஆகையால் அவர் வந்து இந்த வாழ்க்கை குறித்த 
அவலங்கள் குறித்த வேதனைகள் குறித்த தேடல்களை மேற்கொண்டு தான் ஒரு தத்துவத்தை வரையறுக்கிறார் அதுதான் பௌத்தம் என்று கூறப்படுகிறது நமக்கு சமணம் பற்றி தெரியும் தீர்த்தங்கரர்கள் சொல்லுவாங்க இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கொள்கைகள் தான் சமணம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்திக பள்ளிகள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சாங்கியம் யோகம் மீமாம்சம் பிறகு நியாயம் வைசேஷிகம் வேதாந்தம் இந்த ஆறு சத்தர்ஷனான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆறு பள்ளிகளைத்தான் வந்து ஆத்திக பள்ளிகள் என்று கூறுகிறார்கள் இந்த ஆத்திக பள்ளிகளில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடவுளை ஏற்காத பள்ளிகள் நான்கு இருக்கின்றன இருந்திருக்கின்றன பின்னால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க வேதாந்தமும் மீமாம்சமும் கடவுள் இருப்பை வலியுறுத்துகின்றன இந்திய தத்துவ பள்ளிகளை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் பழைய மரபுகளிலேருந்து அவங்க விடுபடவே இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தியன் ஃபிலாசபினா அது ட்ரெடிஷனை வந்து அவங்க எந்த விதத்துலையுமே டீலிங் பண்ணிக்கல மேற்கத்திய தத்துவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தொன்மங்களிலேருந்து விடுபட்டு புதிய தத்துவ கூறுகளை கொண்ட தேடல்களை கொண்ட தத்துவ சிந்தனை முறைகளை உருவாக்கினார்கள் இந்திய தத்துவங்களை பொறுத்தவரை அப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய சிந்தனை மரபு என்பது கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக அதுவும் சமூக தத்துவங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக மாற்றங்களுக்காக பேசிய பெரியார் அம்பேத்கர் பூலே போன்றவர்களிடம் இருந்து தான் தொடங்குவதாக நான் பார்க்கிறேன் அயோத்திதாசர் அவர்களையும் நாம் இணைத்து கொள்ளலாம் இதில் இப்படியாக இன்னும் கூட சில பெயர்கள் விடுபட்டு போயிருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து சோஷியல் சேஞ்சு வரணுன்றதுக்காக தத்துவத்தை வந்து ஒரு சமூக மாற்றத்துக்கான ஒரு கூறாக மாற்றினார்கள் ஆனால் இனி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த வேதி ட்ரெடிஷனில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்களை தான் தத்துவங்களாக அங்கீகரிக்கிறார்கள் இதில் மேற்கத்திய த தத்துவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுயமான சிந்தனை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி வெவ்வேறு ஃபிலாசபி வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டாக கொண்டு வராங்க அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் ரேஷனலிசம் எம்பிரிசிசம் பிறகு ப்ராக்மேட்டிசம் எக்ஸிஸ்டன்சியலிசம் அதெல்லாம் சேர்ந்த சில பகுதிகள் மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஆர்ட் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்ரியலிசம் எக்ஸ்பிரஷனிசம்னு வெவ்வேறு விதமான இசங்கள் எல்லாம் வந்து அங்கே வந்து உருவாக்கப்பட்டு விட்டன இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளுக்குள்ளே வேணால் நீங்கள் பழமையான மரபு சார்ந்த பள்ளிகளுக்குள்ளே வேணால் இந்த ஈசங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் தவிர தனிப்பட்ட முறையில் யாரும் ஈசம் எதுவும் உருவாக்கலை ஏனென்றால் இங்கே மரபு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் நாத்திக பள்ளிகள்னு சொல்லக்கூடிய சமண பள்ளிகள் கூட வந்து கர்மவினை கோட்பாடை பற்றிய சில கற்பனைகளெல்லாம் இருக்கும்போது கண்டுக்காமல் விட்டாங்க அதில் பேரறிஞர்கள் கூட சில விஷயங்களை வந்து கடுமையான விமர்சனத்துக்கு இங்கே ஆளாக்கவே இல்லை என்பது தான் நம்ம முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் இந்திய தத்துவ மரபுகளை பொறுத்தவரை இந்த ஆத்திக பள்ளிகளை என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க தர்சனாசுன்னு சொல்கிறாங்க தரிசனம் எதை தரிசனம் காண்பது இறைவனைத்தான் இறைவன் எப்படி தரிசனம் காண்பது ஆன்மாவை உணர்வதின் மூலமாகத்தான் என்றெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த தரிசனங்கள்னு சொல்லும் பொழுது அவைகளை வந்து ஒரு தத்துவ கோட்பாட்டுக்குள் எப்படி கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் மிகப்பெரிய சவாலாக நமக்கு இருக்கிறது கௌடில்யர் அர்த்தசாஸ்திரத்தை எழுதியிருக்கிறான்னு தெரியும் நமக்கு இந்த அர்த்தசாஸ்திரத்தை பொறுத்தவரை அவர் மூன்று பள்ளிகளை மட்டுமே வந்து அங்கீகரிக்கிறார் வேதாந்தம் மீமாம்சம் சாங்கியம் என்று மூன்று பள்ளிகளை மட்டும்தான் இந்திய தத்துவ பள்ளிகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆனால் ஆறு ப்ளஸ் மூணு ஒன்பது பள்ளிகள் பின்வரும் காலங்களிலே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன அதை தான் வந்து தத்தா அண்ட் சட்டர்ஜி போன்ற பேராசிரியர்கள் கூட வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிறார்கள் இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு புத்தகம் இது நிறைய புத்தகங்கள் இந்தியன் ஃபிலாசி பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து குறிப்பாக நம்ம வாட் இஸ் லிவிங் அண்ட் வாட் இஸ் டெட் அப்படின்றது தேவி பிரசாத் சட்டோபாத்யா எழுதுறது இன்றைக்கி ரொம்ப பொருத்தமுடைய ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது இந்திய தத்துவம் ஒரு அறிமுகம்னு தேவி பிரசாத் தமிழில் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் ஃபிலாசபின்னு ஒரு அஞ்சு வால்யூம் சுந்த சுரேந்திரநாத் தாஸ் குப்தான்னு எழுதிக்கார் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகமாக கருதப்படுவது அவுட்லைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஃபிலாசபி ஹீரி அண்ணா இது தவிர டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய வால்யூம் ரெண்டு வால்யூம் முக்கியமான வால்யூமாக இருக்கிறது 
எல்லா புத்தகங்களுமே என்ன சொல்றாங்க இந்திய தத்துவ மரபுகள் மூன்று இல்லை ஒன்பது என்று அறிவித்து கூறுகிறார்கள் இந்தியன் பிலாசபியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கான ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கு நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியமானது பிரம்மசூத்திரம்னு சொல்லுவாங்க பாதராயனர்ன்றவர் தான் அதை எழுதுறார் அந்த பிரம்மசூத்திரம் அந்த பாதராயனர் எழுதிய பிரம்மசூத்திரத்துக்கு விளக்கங்கள் வந்து நிறைய பேர் எழுதுறாங்க பின்னால் அதில் வந்து அந்த விளக்கங்கள் கொடுப்பதில் தான் வந்து அந்தந்த பள்ளிகள் வந்து வேறுபட்டு நிற்கின்றது மீமாம்சத்தை உருவாக்கியவர் ஜெமினி அவர்கள் ஜெய்மினின்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு சூத்திரம் எழுதுகிறார் ஜெமினி சூத்திரம்னு பேர் அதுக்கு பேர் அதாவது விளக்க உரை நியாயம் என்பது வந்து கௌதமர் என்பவர் வந்து ஸ்தாபிக்கிறார் நியாயப்பள்ளியை அது வந்து கௌதமருடைய சூத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த வைசேதிகத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா காணாதார்னு சொல்லுவாங்க வைசேஷிகத்திற்கு காணாதரின் சூத்திரம் அமைந்திருக்கிறது யோகத்திற்கு தான் நமக்கு தெரியும் பதஞ்சலி என்ற முனிவர் எழுதியது பதஞ்சலி சூத்திரம் சாங்கியத்திற்கு கபிலர் இப்படி ஒவ்வொருவருமே தங்கள் விளக்க உரைகளை அந்த பிரம்ம சூத்திராவுக்காக எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த விளக்க உரைகளுக்கு கூட பிற்காலத்திலே இந்த ஆறு பள்ளிக்கூடங்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அதுக்காக எழுதி நீங்கள் இந்த சூத்திரங்கள் இருக்கிறது அதற்கு விளக்க உரைகளை பின்னால் வந்து முக்கியமான தத்துவ ஞானிகள் எழுதுகிறார்கள் அதில் வந்து பிரதானமாக இருப்பது வந்து சங்கரர் எடுத்துக்கலாம் சங்கரர் எழுதுகிறார் பிறகு ராமானுஜர் மத்வர் நிம்பர்கர் வல்லவர் என்று ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு பேர் வந்து ரொம்ப விரிவான ஒரு இந்த சூத்திரங்களுக்கான பாஷியங்கள் எழுதுகிறார்கள் கமெண்டரிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ பாஷியம் எழுதுகிறாங்க இப்போ இதுதான் வந்து இந்தியன் ஃபிலாசபியில் ஆஸ்திகா பள்ளிகளுடைய பேசிக் டெக்ஸ்ட் இதுதான் இங்கே வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை விளக்க விரும்புகிறேன் இந்திய தத்துவ மரபானது பெரும்பாலும் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா பக்தி ஞானத்தோடு தான் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் இந்தியன் ஃபிலாசபி வந்து வெறும் தட்டி சுட்டதரா கை விட்டதரான்ற ரெண்டு மூன்று வாக்கியங்களாலும் விதி வர வரைக்கும் காத்திருந்து தின்னுட்டு சாக வேண்டும்ன்ற மாதிரிய வாக்கியங்களும் சில வாக்கியங்களாகத்தான் வந்து கட்டளைகளாகத்தான் டிக்டிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து டிக்டம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இங்கே ஃபிலாசபி புரிஞ்சிக்கப்படுது ஆனால் இந்த சூத்திரங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது இது உள்ளுக்குள்ளே வெவ்வேறு விதமான விவாதங்கள் நடைபெற்று இருக்கின்றன என்பது தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இல்லை எப்படி இது நடைபெறுகிறது தத்துவம் இங்கே தான் வந்து தத்துவம் தனியாக பெறுகிறது சமய கோட்பாடுகள் தனியாக பெறுகிறது தத்துவ பள்ளிகள் வந்து என்ன செய்கிறாங்கனாக்க அவங்க வேதிக் டெக்ஸ்ட்லேயே அறிவாராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அதிலே இருக்கக்கூடிய ரிச்சுவல்ஸு அதாவது சடங்குகள் மூலமாக சடங்குகள் செய்து இறைவனுடைய அடியை சேர்ந்து விட முடியும் என்ற நம்பிக்கை கொடுப்பது வந்து நேராக வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் லேண்ட் ஆகி அங்கிருந்து வந்து பல கிளைப்பரப்பி நிற்கிறது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க அறிவு சார்ந்த விவாதங்கள் வந்து இந்திய தத்துவ பரப்பிலே மிக குறைவாக காணப்படுவதாக நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால தான் வந்து ஆனால் இதுக்கு அதுக்கு இருந்த தொடர்பானது இன்று இல்லாமலே போகிவிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அத்வைதத்தை எடுத்துக்கலாம் அத்வைதத்தில் வந்து ஆன்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்றுன்னு ஒரு தத்துவ கோட்பாடு இருக்குது அத்வைதத்தினுடைய கோட்பாடை வந்து இங்கே பெரிய அளவிற்கு யாரும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதா தெரியல ஆக இந்த சமயம் என்பது தீவிரமாக வளர்ந்து விட்டது தத்துவம் என்பது அதே நிலையிலே இருந்து கொண்டு அது ஓரளவுக்கு அதனுடைய இயக்கம் குறைவானதாக காணப்படுகிறது பொதுவாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்து எல்லாத்துக்குமே பொது அப்படின்னு வில்லியம் ஜேம்ஸ் சொல்கிறார் வில்லியம் ஜேம்ஸ்னு ஒரு பேர் அறிஞ்சு என்ன சொல்கிறார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா ஒரு மாரல் ஆர்டர்ன்றார் அறம் அறக்கோட்பாடு எப்படிப்பட்ட அறக்கோட்பாடுனா அழிவற்ற எட்டனல் நிலையான அறக்கோட்பாடு இந்த நிலையான அறக்கோட்பாட்டின் மீது தான் எந்த தத்துவமும் அமைய வேண்டும் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது அப்போ இந்திய தத்துவமும் கூட வெறும் அறிவை மட்டுமே அடிப்படையாக வைக்காமல் அதில் எத்திக் சேர்த்துக்கிறாங்க அறம் சேர்த்துக்கொள்கிறார்கள் அதுதான் தர்மா என்று அவர்கள் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தர்ம கோட்பாடுகளாகவும் இந்திய தத்துவம் வந்து பரிணாமம் பெறுகிறது இதுக்கு வந்து வாழ்க்கை முறைகளிலே வந்து இந்திய தத்துவத்தை வந்து புகுத்துகிற ஏற்பாடுகள்லாம் வேதிகை ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த வாழ்க்கை முறைகளில் வந்து இரண்டு பிரிவாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து கர்மத்தை சரியாக செய்யணும் கர்ம வினை பயன் இந்த கர்ம வினை பயன் தான் வந்து இன்றளவிலும் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கி வருகிறது 
இந்த கர்மவீரை பையனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய தத்துவம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா நீங்கள் வந்து என்ன செயல் செய்கிறீங்களோ அதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அடுத்த பிறவியில் எல்லா பள்ளிகளுமே நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றது சமணம் கூட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது நாத்திக பள்ளியான பௌத்தம் கூட அடுத்த பிறவியில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது கடவுள் மேலே ஆனால் மறுப்பு இருக்கிறது அப்போ இது ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தீவினை செய்தால் அடுத்த பிரிவில் அதுக்கான ஒரு பலனை நம்ம அனுபவிப்போன்ற ஒரு ஒரு வலுவான சித்தாந்தமானது பதிக்கப்பட்டு விட்டது இதுதான் வந்து கர்ம வேலைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எப்படி இதிலேருந்து நம்ம விடுதலை பெறுவது இந்த கர்ம வேலையிலேருந்து கேட்டாக்க நம்ம பேஷன்லெஸ் ஆக்ஷன் பண்ணுங்கன்றாங்க இங்கே தான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில் சொல்லக்கூடிய நிஷ்காம கர்மா நீங்கள் இந்த பிறவியில் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னலம் இல்லாமல் செயல்களை செய்வதனால் என்ன நடக்குனாக்கா அடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் சுதந்திரமாக ஜென்மமே இல்லாமல் போயிடும் இல்லைனாக்கா நீங்கள் மேற்பட்ட ஒரு ஜென்மத்துக்கு போவீங்க இல்லைனாக்கா இந்த ஏற்கனவே நம்ம செய்து ஏர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் தீமை செய்தோ நன்மை செய்தோ அதையெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் செய்யக்கூடிய தன்னலமற்ற ஒரு செயலினால் அவையெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும் அப்படின்னு அந்த தத்துவங்களில் ஒரு கோட்பாடாக அல்ல அதை வந்து ஒரு உபதேசமாக சொல்லுகிறார்கள் இதை எப்படியாவது தூக்கி நிறுத்தணுன்றது வந்து எல்லா தத்துவ பள்ளிகளுமே முயற்சி செய்கின்றேன் தத்துவ பள்ளிகள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த தியாலஜியை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிலாசஃபைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இறையியல் கோட்பாட்டை தத்துவத்தின் வடிவிலே கட்டமைக்க பெரும் முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் இந்திய தத்துவ மரபிலே ஒரு விஷயத்தை கவனித்து பார்த்தா நண்பர்களே இந்த உலகில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெற்று மீட்சி அடைவது தான் எல்லா பள்ளிகளுடைய அடிப்படை கோட்பாடாக இருந்திருக்கிறது சாருவாகும் தவிர அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கும் இந்த உலகத்தை வந்து விட்டு போகும்போது ஜென்மம் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு போகணுன்ற மாதிரியான தத்துவங்கள் இன்றைக்கும் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றன ஃபாலோ பண்ணப்பட்டு வருகின்றன விமர்சனங்கள் ஒரு புறம் இருக்கின்றன இதில் மேக்ஸ் முல்லர் என்ற ஒரு பெரிய அறிஞ்சு இருக்கார் மேக்ஸ் முல்லர் தான் வந்து இந்தியன் ஃபிலாசபிக்கு நிறைய டெக்ஸ்ட்டு இந்திய வேதிக் டெக்ஸ்ட்லாம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த முக்கியமான ஒரு அறிஞர் அவர் சொல்கிறார் இந்தியன் ஃபிலாசஃபின்றது வந்து ஃபிலாசஃபி வாஸ் ரெக்கமெண்டட் இன் இந்தியா நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் நாலேஜ் வெறும் அறிவிற்காக இல்லை பட் ஃபார் த ஹையஸ்ட் பர்பஸ் தட் மேன் கேன் ஸ்ட்ரைவ் ஆஃப்டர் இஸ் லைஃப் தன் இறப்புக்கு பிறகு ஒரு உயர்நிலையை அடைவதற்கான வழிகாட்டுதலாகத்தான் இந்திய தத்துவங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இங்கே ஃபிலாசஃபியுடைய பர்பஸ் வந்து இந்தியன் ஃபிலாசபி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜென்மத்துக்கு அடுத்த ஜென்மத்தை பற்றியோ அல்லது ஜென்மமற்ற வாழ்க்கையை பற்றி தான் இருக்கிறது பொதுவாக மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த வாழ்க்கையிலே எப்படி நீ வந்து மீட்சி அடையப் போகிறாய் இந்த தலைகளிலிருந்து நீ எப்படி வந்து விடுபட போகிறாய் என்பது பற்றி தான் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து அடிப்படையாக ஒழிச்சு சொல்லிட்டாங்க மோட்சம் உச்சகட்ட நிலை இறைவனடி சேருதல் அல்லது இறைவன் பக்கத்தில் இறைவனாக மாறுதல் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மிஸ்டீரியஸ் எலிமெண்ட்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணதால் அது வந்து சர்வை வாய்ட்டே இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இப்படி சொல்லப்பட்ட இந்த பள்ளிகளுடைய பின்னால் எப்படி கட்சிக்கு பின்னால் ஆற்றல் சேர்கிறாங்களோ இந்த பள்ளிகள் இந்த குருமார்கள் பின்னால் இந்த நம்பிக்கைக்கு பின்னால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து பின் ஃபாலோவர்ஸாக மாறினாங்க மாறி அதுதான் தங்களுடைய மதமாக கூட அவர்கள் வந்து ஆக்கி கொண்டார்கள் ஆக அவங்க அந்த பிலிஃப்லேயே இருக்காங்க அது எந்த வழிகளை காட்டியோ அதை சொல்கிறாங்க இதில் இந்திய தத்துவத்தை பொறுத்தவரை நான் சொன்ன ஏற்கனவே தர்மம் தான் அடிப்படையான விஷயமாக இருக்கிறது என்று மேக்ஸிமம் மோட்டிவ் வந்து என்னென்னக்கா அந்த இறைவன் அடையவே இப்போ சேரணும் இல்லைனாக்கா பிறவி பெருங்கடலை நீந்த வேண்டும் இதற்கு இந்திய தத்துவ மரபு வந்து இரண்டு விதமான ஆசிரம தர்மத்தை முன்வைக்கிறது ஒன்று வர்ணாசிர தர்மம் நான் சொன்ன ஏற்கனவே கர்மத்தை செய்தால் நீங்கள் வந்து இதிலிருந்து இந்த பிணையிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் கர்மத்தை செய்ய வேண்டுமென்றால் தன்னலமற்ற சேவை என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட எனக்கு அதெல்லாம் தெரியலைங்க நான் எந்த மாதிரி கர்மத்தை செய்யணும்னு கேட்டாக்க அங்கே தான் நமக்கு வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் வருகிறது நமக்கு தெரியும் அந்த நான்கு வர்ணங்களாக பிரித்து அந்த வர்ணங்களுக்குரிய தர்மங்களை அவங்கவுங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னது மட்டுமல்ல பின்னால் பகவத்கீதையில் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வலியுறுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது அப்போ கர்மவினை பயன் என்பது ஒரு புறம் வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தோட லிங்க் ஆயிடுச்சு அப்போ கர்மத்தை செய்யென்றால் எந்த கர்மத்தை செய்வது அறம் செய்ய விரும்பு என்று சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எந்த அறத்தை செய்வது அறம் என்றால் எது அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது 
என்பதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலான விஷயம் அது ரொம்ப ஈஸியான பதில் நீங்கள் என்ன ஜாதின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு வந்து விளக்கத்தை கொடுத்துட்டாங்க இண்டியன் ஃபிலாசபியில் புருஷார்த்தாஸ்னு சொல்லுவாங்க புருஷார்த்தாஸ்னாக்க இந்த அர்த்த காம தர்ம மோக்ஷ நாள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நான்கை அடைவது தான் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக அவங்க கொடுக்குறாங்க அர்த்தம் என்றால் வெல்த்தை சேர்க்கணும் அதை அறத்தோடு சேர்க்க வேண்டும் அறம் அப்புறம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் பின்னர் வந்து சன்னியாசம் கொண்டு நீ மோட்சத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு வேல்யூஸும் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கான வந்து நான்கு விதமான வழிகளையும் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க நாலு வாழ்க்கை கட்டங்களையும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் சிறு குழந்தை பிராயத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி வந்து இளைஞராக இருக்கும்போது என்ன செய்ய போகிறீங்க அதாவது பிரம்மச்சாரியம் அதை பிரம்மச்சாரியம்னா கான மனைவி இல்லாத ஒரு வாழ்வது எப்படி இளைஞனாக எப்படி இருக்க போகிறீங்க பிறகு கிரகஸ்தன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிரகஸ்தன்னாக்க சமஸ்கிருதத்தில் குடும்பஸ்தன் இந்த ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே போய் ஒருத்தன் அடிபட்டு உதப்பட்டு புழிஞ்சு வந்தானாலே ஒரு ஞானிக்குரிய த ப்ரிப்பரேஷன் ஆயிரும்னு அவங்க நம்புகிறாங்க அடுத்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து வனவாசம் போகிறீங்க அங்கே சந்யாசம் சந்யாசத்துக்கு வந்து என்னென்னா குடும்பம் குடும்பம் நாடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வனத்துக்கு ஓடி போயிடணும் அங்கே போனால் தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் தியானம் பண்ணணும் தியானத்தையும் இங்கே வலியுறுத்துகிறாங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்தியன் ஃபிலாசபியில் ஆஸ்திகா பள்ளிகள் அனைத்துமே இந்த புருஷார்த்தங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றன இதை தான் சுரேஸ்வரான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இருந்தார் அவர் வந்து சங்கருடைய சீடர் சுரேஸ்வரா என்ன சொல்கிறாருனாக்க துறவரத்தை எல்லா பள்ளிகளுமே வலியுறுத்துகின்றனர் அது பௌத்தமாக இருந்தாலும் சமணமாக இருந்தாலும் இந்த மற்ற பிற ஆறு பள்ளிகளாக இருந்தாலும் துறவரம் அடிப்படையாக சொல்லப்படுகிறது மீட்சிக்கான ஒரு கடைசி ஸ்டெப்பு ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இந்த ஆத்திக பள்ளிகளுக்கும் நாத்திக பள்ளிகளுக்கும் நாத்திக பள்ளின்னு நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தயவுசெய்து அந்த லோகாயுதத்தை வந்து நம்ம வந்து கணக்கில் எடுக்கூடாது அது ஒட் முழுமையான பின்னால் பற்றி பேச போகிறோம் அது முழுமையான பொருள் முதல்வாதத்தை முன்வைக்கக்கூடியது இந்த பிறவிக்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லைன்றதை வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம் அது அதை ஒரு புறம் ஒதுக்கி விட்டு பார்த்தால் இவங்க எல்லாருமே வந்து துறவரத்தை வந்து வலியுறுத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த துறவரத்தை வலியுறுத்தும் போது ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஆத்திக பள்ளிகளுக்கும் நாத்திக பள்ளிகளுக்கும் இந்த ஆத்திக பள்ளிகள் என்ன சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த நாலு ஸ்டேஜை கடந்து போகணும் அப்போ தான் நீங்கள் குவாலிஃபிகேஷனே அதுதான் அதுதான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுற மாதிரி வாழ்க்கையில் அந்த துறவரத்துக்கு நீங்கள் போனாக்கா காட்டுக்கு போகணும் அதுக்கு முன்னால் கல்யாணம் பண்ணி கிரகஸ்தனாக இருந்து நீங்கள் வந்து எல்லா அனுபவங்களையும் பற்றிருக்க வேண்டும் அதுக்கு முன்னால் வந்து இளைஞனாக இருந்து உங்களுக்கு சில அனுபவங்கள் இருக்கும் அப்போ இந்த வாழ்க்கையினுடைய பல நிலைகளை கடந்து போவர்களால் தான் வந்து சந்யாசம் சாத்தியமாகும் ஆனால் நாத்திக பள்ளிகளை பொறுத்தவரை ஒரு நொடிக்குள் நீங்கள் வந்து சந்யாசம் முடியும் இதுதான் வந்து புத்தர் பண்ணார் நான் புத்தர் பார்க்குறாரு துன்பங்களை பார்க்குறாரு இந்த சஃபரிங்ஸை பார்த்த உடனே அன்னைக்கு நைட்டே வந்து தூக்கி போடுறாரு சந்யாசியாக மாறுறாரு அதுதான் வந்து ஆத்திக பள்ளிகளுக்கும் நாத்திக பள்ளிகளுக்கும் உள்ள அடிப்படையான வித்தியாசம் துறவரத்தை பொறுத்தவரை தத்துவங்கள் என்றால் சரியான அறிவை பெறுவது தான் தத்துவம் சரியான அறிவை பெறுவதற்கான வழிகள் என்னென்னு பார்த்தா புலன்கள் மூலமாகத்தான் அறிவை பெற முடியும்னு ஒரு அடிப்படையான அறிவியல் உண்மை இருக்குது இந்த ஆறு பள்ளிகளும் மட்டுமல்ல மூன்று நாத்திக பள்ளிகளும் இது குறித்து தான் வந்து தங்களுடைய தத்துவத்தை கட்டமைக்கிறார்கள் எது சரியான அறிவை கொடுக்கணுனாக்க நம்ம இந்த இடத்துல சாருவாகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்வையில் தெரிவது மட்டும்தான் சரியான அறிவு இந்த சரியான அறிவை பெறுவதற்காக வேரியஸ் மீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அவைகளை வந்து இந்த பள்ளிகள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று பார்க்கறதுனால கிடக்கிறது புலன் அறி அறிவு இது பிரத்யக்ஷா இன்னொன்று அனுமானத்தினால் கிடைப்பது இன்ஃபரன்ஸ் இன்னொன்று சப்தா டெஸ்டி மணி நூல்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடியது இப்படி ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு மீன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அதன் மூலமாக அறிவை பெற முடியும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதில் முதல்ல நம்ம யார் எடுத்துக்கிறோனாக்க 
சாருவாகர்கள் சாருவாகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொருள் முதல்வாதி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அவங்க சொல்கிறாங்க பார்க்குறது மட்டும் தாங்க உண்மை மற்றதெல்லாம் நாங்கள் உண்மையை ஏற்றுக்கிற முடியாதுன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அப்போவே என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவில் சொல்கிறான் பார்வை ஒன்று மட்டுமே அறிவின் வழி அப்படின்னு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க பொருளால் ஆகாத ஆன்மா என்று ஒன்று இல்லவில்லை இந்த ஆன்மா நம்ம ஸ்பிரிட்டு ஆ வி பே இ பிசாச்சு இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் அதெல்லாம் எல்லாம் பொய் அவங்கள ஒரு தடிக்கும் ஆன்மா என்பது இருக்குதுன்னு கேட்டால் இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் உடலுக்குள்ளே இருக்குது உடலுக்குள்ளே இருக்குதுனா உடல் வேறு ஆன்மா வேறு யாருனா இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் உணர்வுகளை உருவாக்குகின்றன மேட்டர் கிரியேஷ்ட் ஸ்பிரிட் அது பாருங்க இது வந்து எவ்வளோ ஒரு அடி நாதமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்களா பொருளின் மாற்றம் குணத்தில் மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறது இதுதான் இன்றைக்கி கம்யூனிஸ்டும் கூட சொல்லிகிட்ருக்கிற ஒரு தத்துவமாக இருக்குது இந்த உதாரணம் ஒன்று கொடுக்குறாரு வெத்தலை சுண்ணாம்பு பாக்கு வெத்தலை பச்சை கலரு சுண்ணாம்பு இப்போல்லாம் மஞ்சள் கலரு சிவப்பு கலர்லாம் வருது வெள்ளை கலரு பாக்கு பாக்கு கலரு ப்ரௌன் கலரு இந்த மூணு சேர்ந்து நீங்கள் வாயில் போட்டு க மென்னிங்கனாக்க செவப்பு கலராக மாறுது அப்போ இந்த மூன்று மாறி ஒரு கலராக கொடுக்கும்போது வேறு கலர் என்ற ஒரு குவாலிட்டி வந்து அங்கே எமர்ஜ் ஆகுது அதே போல் தான் உடலினுடைய பல பாகங்கள் இணையும் போது உயிர் என்ற புதிய குவாலிட்டி ஒன்று உருவாகுது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் யாருனாக்கா ஷார்வாகர்கள் அது தான் நம்புகிறாங்க இந்த ஒரு விதத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீனை யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த வைரஸுக்கு வந்து உயிர் கிடையாது அந்த வைரஸ் வந்து உள்ள உயிர் இல்லை உட்கா செல்லில் உட்காரும்போது இணையும் பொழுது தான் பாடிக்குள்ளே ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே போய் இணையும் போது தான் அதுக்கு உயிர் வருகிறது இது கிட்டத்தட்ட சார்வார்களுடைய தத்துவம் போலவே இருக்கிறது அப்போது கடவுள் என்பது மிக மிக கற்பனையாக உருவாக்கமாகும் கடவுள்னு இல்லை இந்த உலகத்தில் பொருட்கள் என்பது தன்னிச்சையாகத்தான் உருவாக்கப்பட்டு தானாக உருவாகி தானாக சேர்ந்து தான் வந்து இந்த அமைப்பு இருக்கிறது அதனால் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேதங்களும் பூசாரிகள் மீதும் நம்பிக்கை வைப்பது முட்டாள்தனம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இவங்களுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு அப்போ இருந்தது இந்த மாதிரி இப்போ இப்போ தாங்க மாட்டாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர்களெல்லாம் அவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் தெய்வ பிரச்சா சட்டோபாதியாக கூறுகிறார் அவருடைய பல படைப்புகள் வந்து இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு விட்டன அதே மாதிரி சாருவாகர்கள் வந்து பூதங்கள் போல கற்பனை செய்யப்பட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறார் இந்த உதாரணம் கூட ஒன்று கொடுக்குறார் தர்மர் வந்து போர் முடிச்சு திரும்பி வராங்க பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாம் திரும்பி வரும் பொழுது அந்த தர்மரை பார்த்து எல்லோரும் வரவேற்கிறாங்க ஊர் எல்லையிலிருந்து வரவேற்கிறாங்க எல்லோரும் வரவேற்கும் போது ஒரு நபர் கேள்வி கேட்குறாரு என்னங்க நூற்றுக்கணக்கான உங்கள் சொந்த சகோதரர்களை இந்த துரியோதனன் என்ன அதிகரிச்சிருக்காங்க இல்லையா இவங்களெல்லாம் நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்து இந்த ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கிறீங்க இதில் என்ன தர்மம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை ஒருத்தர் எழுப்புகிறார் இந்த கேள்வி வந்து அந்த கூட்டத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்கல இப்படி ஒருத்தன் வந்து வரவேற்பில் வந்து கேள்வி கேட்பான் உடனே ஒருத்தர் சொல்கிறார் அவன் சாருவாகன் வேண்டுமென்றே இங்கே பிரச்சனையை கிரியே கிரியேட் பண்ணுறான் சாருவாகர்கள் என்றால் பேய்க்கு இணையாக இணையானவர்கள் அங்கே அப்போது உடனே வந்து பிரச்சனையாக போய் அந்த கேள்வி எழுப்பியவரை சாருவாகர் என்று அடையாளம் கொண்டு அங்கே அடித்து கொண்டுடுறாங்க இது வந்து பதிவாயிருக்கிற ஒரு தகவலாக சட்டோபாத்தியாக கூறுகிறார் அப்போ சாருவாகர்கள் என்றாலே அதாவது கடவுள் மறுப்பையோ அல்லது பொருள் முதல்வாத கோட்பாட்டையோ முன்வைப்பவர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பண்பாட்டு ரீதியாக ரொம்ப எதிர்ப்பை சந் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது தான் உண்மை சாருவாகர்களை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் சாருவாகர்களுக்கு அடுத்து வந்த சமணர்கள் வந்து இந்த பர்செப்ஷன் அல்லது பிரத்யக்ஷன் சொல்லுவாங்க பார்வை இதன் மூலமாக மட்டுமே சரியான அறிவு வரும் என்று சொன்னதை ஏற்கவில்லை இவங்க அதுக்கு பேரில் பிரமாணங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த சோர்சஸ் ஆஃப் நாலேஜ் மூன்று பிரமாணங்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஒன்று வந்து பிரத்யக்ஷம் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் பார்த்தா மட்டும் போதாது அதை இன்ஃபர் பண்ண தெரியணும் அனுமானம் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது டெஸ்டிமோனி டெஸ்டிமோனினா ஒரு ஆதார நூல் வேணும் ஆக மூன்று அடிப்படையில் தான் ஒரு சரியான வேலிடான அறிவானது கிடைக்கின்றது நம்ம சமணர்களுடைய கோட்பாடு சமணர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் வந்து இல்லை ஆனால் 
தீர்த்தங்கரர்கள்னு சொல்லப்பட்ட குருமார்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு கடவுள்கள் சமணத்தை உருவாக்கியவர் வந்து நமக்கு தெரியும் வரதமான மகாவீரர் அவர் வந்து புத்தருடைய பீரியடை சேர்த்தவர் அவர் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உணர்வு என்பது உடலில் தான் உற்பத்தி ஆகிறது என்பதை சாருவாகர்களால் விளக்க முடியவில்லை எப்படியா உயிர் உண்டாகுது அதை விளக்க சொன்னாக்க நீ பொதுவாக பேசிட்டுருந்தா எப்படி அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையான ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கிறாங்க இப்படி தாங்க தொடங்குது இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா மூன்று ஆறு இரண்டு என்று வெவ்வேறு பிரமாணங்களை கடைபிடித்து அதன் மூலமாக அறிவை வந்து இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ண டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து இதில் தான் போகுது இங்கே நான் ஒரு பர்சனலாக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஆறு பள்ளிகளுமே வந்து முக்கியமாக ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறணுமோ ஆஸ்திக பள்ளிகள் ஆறுமே சரி வேதத்தினுடைய மேலாண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு வேதத்தினுடைய குறிப்புகளை அங்கங்கே சொன்னாலும் கூட வேதங்களே இல்லை என்றாலும் கூட தனிப்பட்ட முறையிலே அவர்களுடைய தத்துவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனித்துவம் இருக்கத்தான் செய்கிட்டது அவங்க வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எது நாலேஜ் எது இல்யூஷன் எப்படி ஆன்மா என்றால் என்ன உடல் என்றால் என்ன உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கு என்ன உறவு இந்த உடல் ஆன்மா இறைவனுக்கு என்ன உறவு இது எப்படி இருக்க முடியுறத அறிவு தளத்திலே நின்று நிதானமாக விளக்கப்பூர்வமாக விமர்சன பார்வையோடு அவங்க வந்து உரையாடி இருக்கிறார்கள் இந்த உரையாடலை தான் வந்து நம்ம அமர்த்தியாசன் வந்து ஆர்குமெண்டேட்டிவ் இந்தியன் என்ற நூலில் வந்து இந்தியாவினுடைய உரையாடல் மரபு என்ற வகையிலே முன்வைக்கிறாரு ஆக இவர்கள் மீது நாம் விமர்சனம் வைக்க முடியும் இவர்களை நிராகரிக்க முடியும் ஆனால் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளாக இந்த வேலை நடந்திருக்கு இதை பற்றி சட்டோபாத்தியாக சொல்லும்போது சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து இந்த தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சும்மா இடதுகையால் புறம் தள்ளுவது போல் இந்த இத்தனை வருடம் வந்திருக்கிற மரபுகளை வந்து தள்ளுவது வந்து நாகரிகமாகாது மிகவும் அதற்குரிய மரியாதையுடன் அவைகளை படித்து அதன் மீதான விமர்சனங்களை வைத்து நாம் நகர்த்தி செல்வது தான் வந்து தத்துவத்தினுடைய புதிய நிகழ்ச்சிக்கு செல்லுமே தவிர ஒட்டுமொத்தமாக ரிஜெக்ட் பண்ணி பேசுறது வந்து ஃபிலசாஃபிக்கல் டிஸ்கஷனாக இருக்காதுன்னு தேவ் பிரசாத் சட்டோபாத்யாயா குறிப்பாக சொல்லுகிறார் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது சமணர்கள் வந்து வேறு ஒரு கோணத்தில் அதை கொண்டு போகிறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய ஆன்மாக்கள் உண்டு நம்ம ஒரு ஆன்மா தானே சொல்கிறோம் உலகத்தில் எல்லா ஆன்மாக்களும் உண்மை வேதாந்தம்னு பின்னால் படிக்க போகிறோம் வேதாந்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை ஆனால் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தூசு சின்ன தூசில் கூட ஆன்மா இருக்குது ஒரு சின்ன டேபிளில் ஆன்மா இருக்குது அப்போது ஒரு இயர் ஈர் உயிர் நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஓ ஒரு உணர்வு ரெண்டு உணர்வுன்னு வெவ்வேறு லெவலில் பொருள்களுக்கு வெவ்வேறு லெவலில் வந்து இந்த ஆன்மா இருக்குதுன்றாங்க ஆனால் வந்து மனிதர்களுக்கு இருக்கிற ஆன்மா மாதிரி அந்த கான்சியஸ்னஸ்ஸு அந்த உணர்வுகள் அதே மாதிரி கிடையாது அதனுடைய தன்மை வேறு இதனுடைய தன்மை வேறு அப்புறம் ரெண்டுத்துக்குள்ளே உணர்வு நிலையில் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன என்று அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் உயர்நிலை கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது அதில் வந்து கர்ம வினையை வந்து இவங்க ரொம்ப அடிப்படையாக சொல்கிறாங்க இந்த கர்ம வினை வந்து உங்கள் ஆன்மாவை உணர முடியாமல் தடுக்கிறது கர்ம வினை பயன் அப்போ இந்த கர்ம வினையை களைவது தான் வந்து ஆன்மாவை சுதந்திரம் அடைய வைப்பதற்கான முக்கியமான பணி என்று கூறுகிறார்கள் அப்போ இந்த லா ஆஃப் கர்மா வந்து இவங்க முன் வச்சிடுறாங்க இவங்க பெரும்பாலும் இதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சமண குருமார்களுடைய வழிகாட்டுதல்களில் முழு நம்பிக்கை கொண்டு இந்த தத்துவத்தை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அப்போது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இந்த கர்ம வினையிலேருந்து விடுபடுவது எப்படி நான் முழு சுதந்திரம் அடைவதுன்னு கேட்டாக்க குருமார்களுடைய வழிகாட்டுதல்களை முழு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது சரியான நடத்தை அதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது ஒழுக்கம் குறித்து எல்லா நூல்களிலுமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஒழுக்கமான நடத்தையில் வந்து குறிப்பாக அந்த திருடக்கூடாது பிறன் பொருள் விரும்பாமை அந்த மாதிரி பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறது வள்ளுவர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இந்த வேல்யூஸை வந்து இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஃபிலாசபி வந்து எது அறிவு என்று கேட்கிறது அறிவுக்கான வழிகளாக அந்த பிரத்யக்ஷமாக அனுமானமாக என்று பல்வேறு வழிமுறைகளை சொல்லுகிறது அந்த வழிகளிலே தடையாக எது மறைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது கர்மத்தை உட்புகுத்துகிறது கர்மத்தின உங்களுக்கு கர்ம பயன் இருக்கும் வரை அந்த அறிவு சாத்தியமில்லை என்று சொல்லுகிறது இந்த கர்மா என்ற பிளாக்கேடை எடுக்கணுன்னாக்க அதுக்கு வந்து குருநாதர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுது இந்த குழு குருநாதர்களுடைய வழிகாட்டுதலை ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நல்ல செயல்களை செய்ய வேண்டும்ன்றதுக்கான அறன் வலியுறுத்துகிறது எப்படி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று பிணைஞ்சு கொண்டு போயிருக்கு பார்த்திங்களா அதுதான் இந்தியன் ஃபிலாசபியினுடைய கிரேட்னஸாகவும் இருக்கிறது பலவீனமாகவும் இருக்கிறது இவர்களுடைய அந்த அநேகாந்தவாதம்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது 
ஏகாந்தவாதம் அத்வைதம் அநேகாந்தவாதம் சமணம் அத்வைதம் என்றால் வேதாந்தத்துடைய ஒரு பிரிவு அத்வைதம் சங்கரர் எழுதியது அவர் சொல்லிட்டார் எல்லாமே ஒரே ஆன்மா தான்ட்டார் இந்த ஒரே ஒன்று தான் ஒன்றே நாடு ஒன்றே வீடு ஒன்றே எல்லாம் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று சொன்னாலே அது வந்து ஏகாந்தம் அது வந்து எல்லாத்தையும் முழுங்கிட்டு தானே நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தன்மை அது இது வந்து பன்மை போட்டிருக்கிறது அதனால் தான் வந்து சமணத்தினுடைய இந்த பன்மை கோட்பாடு இன்றைக்கி வந்து அந்த ப்ளூரலிசத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கூறாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது தத்துவவியலாளர்களால் பௌத்தம் புத்திசம் இந்த பௌத்தம் இருந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து புத்தரை தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க கௌதம புத்தர் அவர் தான் இதை ஸ்தாபித்தார் என்றாலும் கூட அவர் எதன் அடிப்படையில் பௌத்தத்தினுடைய தத்துவங்களை உருவாக்கினார்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அவருக்கு வாழ்க்கை குறித்து நாலு உண்மைகள் தெரிந்தன ஒன்று வலி வேதனைன்றது உண்மை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாயெல்லாம் இல்லை வலிக்கு தானே வலி தான் அது வந்து நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறது சஃபரிங் இஸ் ட்ரூ ஒன்று இந்த வலி இருந்தால் வலிக்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இருக்கும் இப்போ எனக்கு இங்கே வலிக்குது என்ன வலிக்குதுன்னா போலீஸ்காரரோ டீச்சரோ அடிச்சிருக்கலாம் என்ன யாரோ ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் இந்த வலியை போக்க முடியுமானா போக்க முடியும் நீக்க முடியும் வேதனையை நீக்க முடியும் செசேஷன் ஃப்ரம் சஃபரிங் எப்படி நீக்குவது நீக்குவதற்கான வழிகள் என்ன இதுதான் எந்த முறையின் மூலமாக இந்த வேதனை நீக்குவது இப்போ இந்த நான்கு தான் வந்து பௌத்தத்தினுடைய பேசிக்கான ப்ரின்ஸிபல்ஸாக இருக்கு இதுலேருந்து தான் வந்து அவர் சொல்கிறார் ஆக இது ஒரு தத்துவத்தை வைக்கிறார் சனிக்கவாதம்னு சொல்வார் இவருடைய ஃபிலாசபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க சனிக்கவாதம் சனிக்கவாதம்னா என்னென்னாக்க மாறிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே திரும்பி அதனால் தான் வந்து நம்ம கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு வந்து புத்தர் மேலே பெரிய காதல் உண்டு என்னென்னால் காதல் மார்க்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு மாற்றம் ஒன்றே மாறாத உண்மை எது எதுவுமே இந்த உலகில் நிரந்தரமானதல்ல எல்லாமே மாறக்கூடியது இது என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஒரு வரியை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்கனாக்க உங்கள் வாழ்க்கையே மாறிடும் நீங்கள் வரக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் வந்து அப்படி தட்டி விட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இது ஒரு மனநிலையாக அறிவா என்ற கேள்வியும் கூட இங்கே எழும்போது இயல்பான ஒரு விஷயம் அப்போ பெரும்பாலான வேதனைகள் வந்து பிறப்பினால் வருகின்றன பிறப்பு ஆசையினால் உருவாக்கப்படுகிறது ஆசையின் வேரை அறியாமையில் காணலாம் இந்த லா கர்மா இங்கேயும் கூட ஆப்ரேட் ஆக தான் செய்யுது சரியான அறிவு இருந்தால் துன்பங்கள் அகலும் இதுதான் புத்தத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் வந்து ஒரு துன்பத்துக்கான அடிப்படை காரணத்தையும் வழிகளையும் கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் அதுலேருந்து விலகிடலான அவர் சொல்கிறார் அதற்கான வந்து ஒரு எட்டு வழிகளை சொல்கிறார் ரொம்ப சிரமமான வழிகள் இந்த எட்டு வழிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னாக்கா துன்பமே இருக்காதுன்றார் எல்லாருக்குமே தெரியும் என் மார்க்கங்கள் அதாவது இந்த ரைட் வியூஸ் ரைட் டிட்டர்மினேஷன் சரியான பார்வை சரியான தீர்மானம் சரியான பேச்சு ரைட் ஸ்பீச் அப்புறம் சரியான நடத்தை சரியான நடத்தை அப்புறம் வந்து ரைட் லைவ்லிஹுட் சரியான வாழ்க்கை அப்புறம் சரியான முயற்சிகள் என்று சரி சரி என்று சொல்லி சரியான மனோநிலை சரியான என்ன நோக்கம் எப்படி எல்லாமே சரியான சரியான கேட்கப்படுது சரிதானான்னு புத்தரை பார்த்து கேட்கலாம் ஏனென்றால் இதை யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அந்த நிலையை முக்தி நிலையை அடைய முடியும் அப்போ இந்த எட்டு வகையான சரியான விஷயங்களை வந்து புத்தர் வந்து ரொம்ப அழுத்தி சொல்லும்பொழுது கரெக்டாக வந்து எத்திக்ஸோட லிங்க் ஆகிடுறாங்க எப்படி வாழ்க்கை முறைகளோட தத்துவத்தை வந்து பின்னிக்கிட்டே போகிறாங்க அதான் இந்திய தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதானமான முக்கியத்துவம் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் மேற்கத்திய தத்துவங்களில் வந்து அறிவு ரீதியான கோட்பாடுகள் பல இருக்கின்றன அது வந்து அப்படியே லாஜிக்கலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் இங்கே கொஞ்சம் நகர்ந்த உடனே மனிதனுடைய வாழ்வியல் உலகத்துக்குள்ளே இந்த தத்துவங்கள் வந்து உள்ளே புகுந்துருந்தேன் இல்லை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இம்மில் பொறுத்தவரைக்கும் ஃபிலாசபின்றது இந்த வாழ்க்கையிலிருந்திய வேதனைகளிலிருந்தும் அவலங்களிலிருந்தும் மீட்சி அடைவது என்பது தான் அப்போ அவரை பொறுத்தவரைக்கும் ஆன்மா அறிதான ஆன்மா சைலண்ட்டாக இருப்பார் புத்தர் ஆன்மாவும் இல்லை கடவுளும் இல்லை என்பது தான் புத்தருடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறது இ வாஸ் ஸோ சைலண்ட் ஆன் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் அவர் வந்து என்ன செய்கிறார் வாழ்க்கையின் அடுத்த ஜென்மத்திற்கு தொடர்கிறது என்பது மட்டும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போகும்போது அது இந்த கர்ம வினையோடு தான் போகிறது நாத்திக பள்ளி என்று சொன்னாலும் 
கர்ம வினையை வந்து அவங்களால் வந்து விட முடியலைங்க இது பௌத்தத்தினுடைய விஷயம்னா கூட பௌத்தத்தில் நான்கு வகையான பின்னால் புத்தருக்கு பின்னால் நான்கு பள்ளிகள் தோன்றுகிறார்கள் அவர் குருநாதர் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டார் ஸ்தாபகர் அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய மாத்தியமிக்கா என்ற பள்ளி வந்து சூன்யம் எல்லாமே சூன்யம் என்று சொல்லிக்கின்ற சூன்யவாதம் பிற்காலத்தில் நாகார்ஜுனா என்பவர் வந்து அதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக விளக்குகிறார் அப்புறம் யோகாச்சாரம்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் நிலை அது வந்து விஞ்ஞான வாதம் புறப்பொருட்களையாக உண்மையற்றவை வெளியே தெரிபவை மனதில் உருவாகும் கருத்தின் தோற்றமே நம்ம இவ்வளோ பியூர் ஐடியலிஸ்ட் ஃபார்ம் இது இதை வந்து சப்ஜெக்டிவ் ஐடியலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து யோகாச்சாரம் யோகாச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மைண்டினுடைய ஐடியாவுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் தான் இந்த பொருள் இல்லாமல் இங்கே தான் ஃபிலாசபி வருது ஃபிலாசபி இது இதுதான் இந்த பொருள்னால் எது இது வந்து நிஜமாக இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டாக்க இது வந்து பிளட்டோனிக் ஐடியா இது ஆனால் இந்த மனம் என்பது உண்மையானது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மனசு உண்மையானது மைண்ட் இஸ் ரியல் பட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க இது வந்து யோகாச்சாரம் இன்னும் சவுத்ராந்திகா பள்ளின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க மனமும் புற உலகமும் உண்மையானவை அவங்க சொல்கிறது வந்து மனசும் உண்மை உலகமும் உண்மை புற உலகம் உண்மை இருக்கவில்லை என்றால் மனம் அவற்றை பற்றி பேசுவது இயலாத காரியம் மனசு ஒரு வார்த்தையை தெரியாத பேச முடியாதுங்க தெரியாத கான்செப்டை தெரியாத கனெக்ட் ஆக முடியாத பொருள்களை பற்றி நம்ம எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு சவுத்ராந்திகா சொல்லுது வைபாஷிகா பள்ளி என்று ஒன்று இருக்கிறது அது பேர் டைரக்டர் ரியலிசம் இரண்டும் உண்மையே பொருட்பொருட்களை நேரடியாக காண்கிறோம் மனதின் கருத்துக்கள் மூலமாக அல்ல அப்படின்ட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நாலு ஃபிலாசாஃபிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும்பொழுது இன்னொரு புறம் பார்த்திங்கன்னா சமயம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிலாசபி வேறு மதம் வேறு அப்படி பிரிஞ்சுக்குது இந்த இடத்துல ஹீனயானம் மகாயானம் ரெண்டு பிரிவு வருகிறது ஹீனம்னா கொஞ்சம் தாழ்மைன்னு அர்த்தம் இந்த ஈனையான பிரிவுகளை பொறுத்த வரை தத்துவார்த்தமாக அவங்க பார்க்குறாங்க ஹீனையானம் பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கை பர்மா மலேசியா சிங்கப்பூர் எங்கே லேண்ட் கோபால் பல்படி விற்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் பரவி இருக்குது மகாயானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திபெத் சைனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் இருக்கிறது ஆக இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிர்வாண நிலையை அடைவது என்பதுதான் பௌத்தமாக இருந்தாலும் அதில் வந்து சில வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன வாழ்வியின் ஏனென்றால் ஹீனயானத்தை பொறுத்தவரை இந்த துன்பத்திலிருந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி இருக்கணும் அவ்வளோதான் வாழ்க்கையிலே வரு வறுமை இருக்குது சோகம் இருக்குது பசி இருக்கிறது வெவ்வேறு டென்ஷன் இருக்குது இதுலேருக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி இருக்கிறது தான் நிர்வாண நிலை அவ்வளோதான் அப்பா இங்கே இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழ்ந்து தான் நிர்வாண நிலை ஹீனயானத்துக்கு மகாயானம் வந்து அப்படி இல்லை துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது மட்டுமல்ல முழு ஞானத்தை பெற்று எல்லாருக்கும் வழிகாட்டி எல்லாரையும் அந்த நிர்வாண நிலையை அடைய வைப்பது இப்படியாக பௌத்தமானதை வந்து நொடிக்கு நொடி மாறுகின்ற உண்மையை குறித்து பேசி அது வந்து வேதத்திலிருந்து வேறுபட்டு ஆனால் கர்ம வினையை ஏற்றுக்கொண்டு அறிவு என்பது வந்து இந்த துன்பத்துக்கான காரணங்களை அடைவது என்ற அளவிலே வந்து ப்ரெசன்டேஷனை ஃபிலசாஃபிக்கலாக கொடுத்துருக்கிறாங்க இதில் நிறைய விவாதங்கள் விளக்கங்கள் உரையாடல்கள் இருக்கின்றன ஆஸ்திக பள்ளிகளில் மிக முக்கியமான ஒரு பள்ளி வந்து நியாயம் இந்த நியாயா வைசேஷிகம் ரெண்டு ஒன்றா சேர்த்து சொல்லுவாங்க நியாயப்பள்ளியினுடைய அடிப்படை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னாக்க லாஜிக்கல் டிஸ்கஷனில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அங்கே இந்த நியாயப்பள்ளியை உருவாக்கிய ஒரு பேரும் வந்து கௌதமர் தான் கௌதமர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனாக்க அறிவிற்கு நான்கு வழிகள் உள்ளன நான்கு பிரமாணங்களை ஏற்கிறது பர்செப்ஷன் அனுமானா உபமானா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சப்தா வெர்பல் டெஸ்டிமணி இந்த நான்கு மூலமாகத்தான் சரியான அறிவை பெற முடியும்னு நியாயா நம்புகிறாங்க அதை வலியுறுத்தி தான் அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நியாயத்தை பொறுத்தவரை ஆன்மான்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் இந்த ஆன்மா இருக்குது பார்த்திங்களா அது உடலிலிருந்து மாறுபட்டது உடலிலிருந்து ஆன்மா மாறுபட்டது ஆன்மாவுக்குன்னு எந்த குணமும் கிடையாது அது உடம்புக்குள்ளே வரும்போது அது அதிலிருந்து குணங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மைண்ட் பாடி வேறு வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கனாக்க அது ஒரு தத்துவ பரப்பை நோக்கி உங்கள் சிந்தனை நகர்த்தும் ரெனே டேக்கார்ட்ஸ்னு பதினாறாம் நூற்றாண்டுடைய ரேஷனலிஸ்ட் ஃபிலாசஃபர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த மைண்ட் வேறு பாடி வேறேன்னு சொல்கிறார் இந்த மாதிரி தத்துவவாதிகள் வந்து இந்த சோல் பாடி அது தவிர மனசு மைண்டு இந்த மூணை வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க நிறைய சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மனசு வேறு சோல் வேறு இந்த சோல் வந்து மனசு என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இல்லை தூண்டி விடுது 
இந்த பாடி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்படும் இந்த தத்துவங்களை வந்து பல்வேறு தத்துவ பள்ளிகள் முன்வைக்கின்றன அங்கே நியாயாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சோல் வேறு பாடி வேறு இந்த சோல் இருக்கு பேர் தான் ஆத்மன்னு நம்ம சொல்கிறோம் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் அடிப்படையான நோக்கம் ஒன்று வேண்டும் என்பதில் வந்து எல்லா தத்துவ பள்ளிகளுமே வந்து உறுதியாக இருக்கிறாங்க அது என்னென்னாக்கா இந்த ஆன்மா வந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் எதிலேருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த உடலிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இந்த உடலில் இருக்கும்பொழுது ஆன்மாவும் கூட அதுக்குரிய வேதனைகள்லாம் வந்து சேருது அப்போ இதிலேருந்து விடுதலை செய்வது என்பது தான் அது வந்து ஒரு ஆனந்த நிலை அல்ல சச்சிதானந்தம்னு சில சமயம் சொல்லுவாங்க இது ஆனந்த நிலை அல்ல இந்த துன்பத்திலிருந்து அடைய மீட்சி அதுதான் வந்து நியாயா வந்து சொல்கிறாங்க இப்போது நியாயர்கள் வந்து இன்னொரு விஷயம் பண்ணுறாங்க கடவுள் இருக்கிறத நம்புகிறாங்க இந்த கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு கேட்டாக்க அது ஆர்குமெண்டேட்டிவாக விவாதம் மூலமாக நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை நியாயா அப்பே வைக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க இந்த ஆத்தல் அழித்தல் காத்தல் நமக்கு தெரியும் இந்த மூணு கடவுள்லாம் வச்சுருக்குறோம் இந்த மூன்றுக்கும் காரணமானவர் கடவுளாக தான் இருக்க முடியும் த கிரியேட்டர் இஸ் த காட் அப்படின்னு இவங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க வேதங்களில் கடவுள் தான் வந்து உலகை கிரியேட் பண்ணான்றதுக்கான எந்த வாக்கியங்களும் இல்லைகள் ஆனால் நியாயர்கள் அப்படி இல்லை அவர் தான் கிரியேட் பண்ணார் அவர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஸ்பிரிட்டாக இருக்கணும் கடவுள் எனக்கு உலகை உற்பத்தி செய்து அதை பாதுகாத்து கொண்டு போவது மட்டுமல்ல அவருடைய ஞானத்தின் மூலமாக ஒரு நீதியை பரிபாலனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் மாரல் ஆர்டரை வந்து அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறார் அவர் ஒரு நீதியை பரிபாலனம் செய்யக்கூடிய ஒரு பரிபாலகராக அவரை வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க நியாயாய பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் தான் உலகத்தை படைத்தார் மனுஷன் நல்லா இருக்கிறதுக்காக படைத்தார் இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஃபிலாசபி அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் வைசேஷிகம் வைசேடிகம்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க அதனுடைய ஃபவுண்டர் வந்து கானாதர் அல்லது கானடா என்று நம்ம சொல்லலாம் இவர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஃபிலாசபியை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது எனக்கு அரிஸ்டாட்டில் தான் ஞாபகத்துக்கு வருவார் கேட்டகரிஸ்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறார் சிந்திக்கும் போதே பத்து கேட்டகரி பற்றி தான் சிந்திக்க முடியும்னு அவர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பொருள் உருவாவதற்கு ஏழு கேட்டகரிஸ் சொல்கிறாங்க ஏழு பதார்த்தங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லிக்கிறார்கள் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க திரவியம் அதாவது மேட்டரு குணம் கர்மம் பொதுமை தனித்துவம் அப்புறம் இருப்பு இன்மை அப்புறம் இன்னேரிட்டன்ஸ் தானாக வருது ஸோ இந்த ஏழு பதார்த்தங்கள் தான் வந்து அடிப்படையான ஒரு கூறுகளாக அவங்க முதல்ல முன்வைக்கிறாங்க இது தவிர ஏன் விசேஷிகா வைசேஷிகான்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு ஒவ்வொரு பொருள்லேயும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கும் விசேஷத்தன்மை இருக்கும் இந்த விசேஷத்தன்மையை வைத்துக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம அதை வந்து இது தான் சொல்லிட்டு அடையாளப்படுத்தி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த விசேஷத்தன்மையை வலியுறுத்துவதால் இது வந்து வைசேஷிகம் அல்லது விசேஷிகம் என்று பெயர் பெறுகிறது பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகம் உருவாகினாக வந்து நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம்னு ஒரு பஞ்ச பூதங்களால் ஆனதுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பது பூதங்களால் ஆகியிருக்குது இந்த பஞ்ச பூதங்களோட கூட இவங்க டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் வெளி அண்ட் ஆகாயம் அப்புறம் ஆன்மா மனசு ஆன்மா வேறு மனசு வேறுன்னு தெளிவாகிடுறாங்க இந்த நாலு புது ஐட்டங்களை சேர்த்து ஒன்பது கேட்டகரிஸ் கொண்டு வராங்க இந்த ஒன்பது பூதங்களாக ஆக்குறாங்க இதில் முதல்ல அஞ்சு வந்து முதல்ல இருக்கிற மூலப்பொருட்கள் நமக்கு தெரியும் அதுங்களுக்கு தனியான குணங்கள் உண்டு நீர் நிறம் நெருப்பு காற்று ஆகாயத்துக்கெல்லாம் தனியான குணங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த ஆகாயம் வெளி நேரம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்பேஸ் டைம் அண்டு ஆகாஷ் இருக்குது இந்த இதுக்கு வந்து காண இயலாதது அது அதை வந்து நீங்கள் கெனாட் அப்சர்வ் இட் அது ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டராக இருக்கக்கூடியது இந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ்னால் என்ன நீங்களே கூட யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்பேஸும் பார்க்க முடியாது டைட்டையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் இம்மானுவல் கேண்ட்னு ஒரு பேராசிரியர் ஒரு பெரும் ஃபிலாசபர் அவர் ஜெர்மனில் அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு டைம் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்னர் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ட்யூஷன்றார் நம்முடைய உள்ள ஆன்மாவிற்கு தெரிகின்ற ஒரு உள் உணர்வு தான் டைம் ஆனால் டைம் ஒன்று இருக்குது அது நிரூபிக்க முடியாது டைம் ஒன்று இருக்குது ஸ்பேஸ் வந்து அவுட்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் கேன் சொல்லுவார் வெளியில் வெளியை குறித்த ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் நாலேஜ் தான் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறார் இது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறை டைம் அண்ட் ஸ்பேஸுக்கு அதே மாதிரி வைசேஷிகாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூன்றுமே வந்து வேறு வேறு நிலையிலிருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுது இந்த தனி மனிதனை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆன்மா என்பதை 
மனம் மட்டுமே அறிய முடியும் கான்ஷியஸ்னஸ் மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஆனால் ஆன்மா வந்து எங்கும் நிறைந்து இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு வைசேசிகா நம்புகிறார்கள் வைசேசிகத்தை பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தை இறைவன் அணுக்களின் மூலமாக படைத்திருக்கிறான் இது அட்டாமிக் தேரிய வைசேசிகா சின்ன சின்ன ஆட்டம் மூலமாக நுணுக்கமான ஆட்டங்கள் மூலமாகத்தான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து படைச்சிருக்கிறார் அழிவற்ற அணுக்களால் உலகை இறைவன் படைத்து விட்டான் அவனன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது என்ற பழமொழி என்பது இதிலிருந்து தான் வருது அணுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அணுக்கள் அத்தனையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறது இறைவன் தான் இறைவனுடைய சித்தத்தால் தான் அணுக்கள் வெவ்வேறு ஃபார்முலேஷன்ஸில் இணைந்து மாறுகின்றன பொருளாக என்று வைசேசிகர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறைவனும் எப்படி இந்த என்ன எப்படி உருவாக்குறான் அவங்கள எப்படி உருவாக்குறேன்னு கேட்டிங்கிறாக்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு எல்லா தத்துவம் நம்புது அதாவது என்ன அக்கௌண்ட்னா கர்ம வினை பயன் நீங்கள் என்ன நன்மை தீமைகள் செய்கிறீங்களோ அது ஒரு பட்டியல் போட்டு வச்சுருப்பேன் இந்த சித்திரை புத்தனுக்கு போகிறது அதெல்லாம் இல்லை இந்த கர்ம வினையை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த ஜென்மத்தை வந்து அல்லது அடுத்து என்னவான அணு ஃபார்மேஷனில் நீங்கள் ஆகணுன்றதை வந்து இறைவன் தீர்மானிக்கிறான் என்று அவர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் தான் இந்தியன் ஃபிலாசபி வந்து வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெக்கக்கனைஸ் பண்ணாது காரணம் வந்து என்னென்னாக்க இவங்க மெட்டாஃபிசிக்ஸ் சேர்த்துப்பாங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சேர்த்துப்பாங்க திடீர்னு கன இறைவனோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படியாவது என்ன நீங்கள் நோக்கம் என்னென்னாக்க இப்படி கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அடுத்த வேர்ல்டுக்கு போனோம் அதுக்கு இறைவன் இருக்கணும் இதையே இவர்கள் ஆஸ்திக பள்ளிகள் மிக அணித்தரமாக செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே பொருள்கள் உலகில் எப்படி உருவாகின என்பது குறித்தும் அங்கங்கே அக்கறை காட்டி வருவதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் வைசேசிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூலம் என்பது இல்லாமல் ஒரு பொருள் உருவாக முடியாது இந்த மூலம்ன்றது தான் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையால் ஆங்கில வார்த்தையால் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த மூலத்துக்கு பின்னால் வர பொருள்கள் வந்து குணங்கள் கொண்டிருக்குது குவாலிட்டிஸ் இருக்குது இவங்க சொல்கிறாங்க உலகத்தில் ஒரு இருபத்தி நாலு வகையான குவாலிட்டிஸை இவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இருபத்தி நாலு வகையான குணங்கள் இருக்கின்றன என்னென்ன குணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வண்ணம் சுவை இதெல்லாம் தான் அடிப்படையான குணங்கள் வாசனை தொடு உணர்வு ஒலி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐம்புலன்கள் சம்மந்தப்பட்டது பிறகுதான் வந்து இயன் மேக்னிடியூட் பரப்பு தனித்துவம் இணைப்பு பிரிதல் அப்புறம் ரிமோட்னஸ் ஒதுங்குதல் நெருக்கம் நீர்மை விசிலிட்டி புத்தி சுகம் வலி ஆசை வெறுப்பு முயற்சி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க அவங்க கடைசியில் வந்து தர்மம் அதர்மம் அப்படின்ற மாதிரி அதையும் குணங்களில் கொண்டு வந்து சேர்த்துடுறாங்க இந்த குணங்களை போல் இந்த குணங்களை கொண்ட இந்த பொருட்கள் செயலிலே ஈடுபட்டுக்கிறீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரின்ஸிபலை வந்து இங்கே கொடுக்குறாங்க ஆக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க இந்த செயல்கள் வந்து மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட் குறித்து தத்துவத்தில் வந்து விளக்குவது மிக சிரமமான விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் இவங்க வைசேசிகா வந்து அதை வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐந்து வகையான மூமெண்ட் இருக்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது மேல் நோக்கி செலுதல் கீழ் நோக்கி செலுதல் அல்லது சுருங்குதல் விரிதல் இல்லைன்னா பொதுவாக மூவிங் அவே மூ ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது இப்படி ஐந்து விதமான மூமெண்ட்டை பற்றி இவங்க பேசுகிறாங்க அணுக்களாலானதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து குவாலிட்டிஸ் பொருட்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் வந்து பார்த்திங்கனாக்க இந்த இயக்கம் குறித்து பேசுகிறார்கள் இது அத்தனையுமே வந்து அறிவியல் பரப்பில் வந்து பேசப்படுகின்ற அம்சங்கள் இதை தத்துவம் வந்து உள்வாங்கி கொண்டு பேசுகிறாங்க அங்கேருந்து அடுத்து ஜம்ப் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கனாக்க ஒரு பிளேட்டோனிக் கான்செப்டை வந்து இவங்க முன்வைக்கிறாங்க ஒரு பசு இருக்குதுனாக்க அந்த பசுவுடைய குணம் என்பது வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு யூனிவர்சல் எசன்ஸ் ஆஃப் கவுன்னு ஒன்று இருக்குது வெளி உலகத்தில் ஒரு கவு பசு தன்மையினுடைய சாரமானது ஒன்று இருக்கிறது அந்த சாரம் வந்து இந்த பசுக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் அது பசுவாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஒரு வகையான கருத்து முதல்வாதத்தினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேஸ் இந்த விஷயம் அடுத்து சாங்கிய தத்துவம் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் சாங்கியத்தை ஸ்தாபித்தவர் கபிலர் சாங்கியம் இரண்டு பேருண்மைகளை பற்றி பேசுது ஒன்று பிரகிருதி இன்னொன்று புருஷா இந்த பிரகிருதின்றது தான் வந்து ஆதி மூல பொருள்னு சொல்கிறாங்க மேட்டர் வந்து பிரகிருதி தான் இந்த பிரகிருதிக்கும் தனித்துவம் இருக்குது புருஷாவுக்கும் தனித்துவம் இருக்குது இந்த புருஷர் என்பது பார்த்திங்கன்னாக்க ஒரு மாதிரியான கான்ஷியஸ்னஸ் ஒரு குணம் அல்ல அது அது வந்து பேசிக் எசன்ஸே வந்து புருஷா தான் புருஷான்றது தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குணம் இல்லை 
அதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான சாரம் அதுதான் என்று யார் சொல்கிறாங்க நம்ம கபிலர் சொல்லிக்கிறார் இந்த ஆன்மா என்பது உடல் புலன்கள் மனம் ஆகியவற்றிலிருந்து தனியாக இயங்கும் வல்லமை கொண்டது இந்த பிரச்சனையை தான் அவங்க சொல்லிகிட்டே வராங்க ஆன்மா என்று தனித்துவம் வாய்ந்தது இந்த ஆன்மா என்ன பண்ணுது உடம்புக்குள்ளே போகும்போது மனசோட கலந்து மனசு தான் ஆன்மான்னு நினச்சிக்குது ஆன்மா அதனால் மனசில் வர வழியெல்லாம் ஆன்மா ஏற்றுக்குது ஆன்மா எப்போ வந்து இந்த மனசுலேருந்து தன்னை பிரித்து பார்க்குதோ தான் வேறு மனசு வேறு நினைக்கிறோ அப்போ இந்த வழியிலிருந்தும் வேதனையிலிருந்தும் அது விடுபட்டு நினைக்கிறது நம்ம ஊரில் தாமரையில் தண்ணீர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த கைண்ட் ஆஃப் டிட்டாச்சு அட்டாச்மெண்ட்னு கூட பேசுவாங்க அந்த நிலையைத்தான் வந்து இவர்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த பிரகிருதி என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த உலகம் உருவாவதற்கு காரணமே பிரகிருதி தான் அதான் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடுறாங்க அது மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் இதுதான் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபிலாசபியில் இந்த பொருள் உற்பத்தி செய்வது என்பது இது வந்து இந்த உணர்வற்ற பிரகிருதிக்கு உணர்வு கிடையாது உணர்வற்ற ஜடம் அது ஆனால் இதன் மூலமாகத்தான் உலகம் உருவாயிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க மூன்று முக்கிய குணங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க இது நமக்கு நிறைய பேர் தெரியுது சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் இந்த சத்துவ குணம்னா சாத்வீகமாக இருப்பது ரஜோ குணம்னா ராஜா வீரியமாக இருப்பது தமோ குணம் என்றால் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறது இந்த மூன்று குணங்களுமே எல்லாத்தையுமே இருக்குது இதை சொல்கிறார் மூணு கயிறுகள் ஒன்றா பிணைஞ்சு பிணைஞ்சு ஒரு ஒரு பெரிய கயிறை உருவாக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி மூணுமே தே வேரி இன் டிகிரிஸ் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது சில சமயத்தில் தம குணத்தை இருக்கிறோம் மிருக குணம் மாதிரி அது சில சமயத்தில் நம்ம வந்து ரஜோ குணத்தோடு இருக்கிறோம் சில சமயத்தில் சாந்தமாக சாத்வீக குணமாக இருக்கிறோம் இந்த மூன்று குணங்களும் தான் வந்து கயிறு மூன்று கயிறுகளால் திரிக்கப்பட்ட கயிறு போல் மனிதனிடம் இருக்கிறது இந்த குணங்களை வந்து நாம் மகிழ்ச்சி வேதனை வலி வெறுப்பு ஆகிய செயல்களின் மூலமாக அறிய முடிகிறது நம்ம என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கோன்னு ஒருத்தரை பார்த்தால் தான் ரொம்ப டைனமிக்காக வீரியமாக தன்னை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறான்னா அவர் ரஜோ குணத்தில் இருக்கான்னு நம்ம வந்து தெளிவாக சொல்லிடுறோம் இதில் இந்த சத்துவ குணத்தை ரீச் ஆகும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்மா வந்து மனசுலேருந்து பிரிகின்ற ஒரு ஞானத்தை பெற முடியும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ எந்த குணத்தை நம்ம எப்படி நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கான பல்வேறு ப்ராக்டிஸ்லாம் பல்வேறு தத்துவங்கள் சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றன இது இன்றைக்கி கூட இந்த ரஜோ குணம் தமஸ் குணத்தெல்லாம் வந்து எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தத்துவமாக வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது இவங்களும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிலாசபிஸை முன்வைக்கிறாங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்டுடைய இயக்கத்துக்காக முன்வைக்கிறாங்க சாங்கியால் ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த இறை தான் உருவாக்கினால் நம்ப தயாரில் அவங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் இறைவனுக்குரிய ஒரு இடம் மறைமுகமாக இருக்கிறது இல்லை அது கூட முக்கியமான விஷயம் இந்த முக்தி அடைவது தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கும்போது நம்ம முக்தி அடைய முடியும் எப்படின்னாக்கா அந்த அவேர்னஸ் அதை விழிப்புணர்வு மூலமாக நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம எப்படி டிட்டாச் பண்ணிக்கிறது ஏலாத்திலிருந்தோம் இந்த ஆத்மா எப்படி தன்னை தன்னை தனித்தன்மையை உணர்வது எப்போ ஆத்மா தனித்தன்மையை உணர்கிறதோ அதுதான் வந்து இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முக்தி என்று கருதப்படுகிறது சாங்கியத்தை தொடர்ந்து வருவது யோகம் சாங்கியம் யோகம் ஒன்றா இணைந்தது ஏன்னா சாங்கியத்தினுடைய அந்த ஃபிலசாஃபிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸை யோகம் ஏற்றுக்குச்சு பத்தஞ்சலி தான் யோக சூத்திரத்தை எழுதியதாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் தேவி பிரசா சட்டோபாதேயா போன்றவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க அவர் கம்பைல் தான் பண்ணியிருக்கிறார் தொகுத்திருக்கிறாரே தவிர அவர் எழுதியிருப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க யார் எழுதினா நமக்கு என்ன பெரும்பாலும் உபநிதத்துக்கு தான் யாருமே ஆத்தர் யாருன்னு தெரியாது பதஞ்சலி முனிவருடைய அந்த யோக சூத்திரம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அற்புதமான கொடை இந்திய தத்துவ மரபுக்குன்னு சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மற்ற எல்லா தத்துவமும் வந்து ஞான மார்க்கத்தை எப்படியாவது இந்த அறிவின் மூலமாக வந்து இறையின் உணர்வை தேட வேண்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அல்லது கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடணும் சொல்லும் பொழுது அல்லது பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக எப்படியாவது இறைவனை சேர முடியும் சொல்லும்போது இவர் மிக வித்தியாசமான ஒரு வடிவத்தை கொடுக்குறாரு யோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது கர்மாவும் இல்லை ஞானமும் இல்லை பக்தியும் இல்லை இது ராஜயோகம்னு விவேகானந்தர் சொல்கிறார் என்னென்னாக்க எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் இதில் ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் நம்ம அவங்களுடைய உயர்கட்ட கொள்கை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு 
சித்த விருத்தி நிரோதா இது ஏதோ மருந்து விற்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னாக்க சித்தத்தை விருத்தி செய்து எப்படி நாம் வந்து அந்த கைவல்யத்தை கைப்பற்றுவது அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம் யோகத்தில் வந்து எட்டு வழிகள் சொல்லுங்க நமக்கு தெரியும் யமா நியமா ஆசனா பிராணயாமா பிரத்தியாரா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தாரண தியான சமாதி இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த யமா நியமா என்பது தான் நியமமாக இருக்க வேணும்னு சொல்லுவாங்க யமா நியமா என்ன சொல்லுறாங்க நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் எப்படி நேர்மையாக இருக்கணும் எவ்வளோ எளிமையாக இருக்க வேண்டும் திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது நம்ம அந்த நற்பண்புகளாக புத்தர் சொன்ன மேட்ரு தான் அதே தான் வந்து காந்தியும் சொல்லியிருக்காரு யோகத்தினுடைய அடிப்படையாக நீங்கள் நற்பண்புகளை போற்றி வளர்த்தால் தான் வந்து யோகம் வந்து சாத்தியமாகும் யோகம் என்பது ஒரு ஒரு பார்த் ஒரு முழுமையினுடைய ஒரு பகுதி அந்த பயிற்சிகள் செய்வதன் மூலமாக சைக்கலாஜிக்கலாக வெவ்வேறு விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஃபார்மேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த யோகா சைக்காலஜி வந்து வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி ரொம்ப டீப்பானது சிக்மன் ஃப்ராய்டு கூட மூன்று நிலைகள் தான் ஈட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆனால் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐந்து ஐந்து நிலைகளாக வந்து மனதை வந்து பிரித்து வெவ்வேறு கோஷாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அன்னமய கோஷா பிராணமய கோஷா மனமய கோஷா விஞ்ஞானமய கோஷா நம்ம மனதுக்கு மேலே போற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான சைக்கலாஜிக்கல் அந்த கோஷாஸ்னாக்க மேலே மூடி இருக்கிறது அதை வந்து ரொம்ப அழகான முறையில் வந்து யோகா சைக்காலஜி வந்து விளக்குறது மிக ஆர்வமாக இருப்பவர்கள் வந்து யோகா சைக்காலஜியை வந்து படிக்கணும் அதை வந்து எப்படி அந்த மனதிற்கு எப்படி உடலின் மூலமாக பயிற்சி கொடுப்பது என்பது யோகத்தினுடைய ஒரு சிறப்பாக நம்ம இங்கே காணலாம் மீமாம்சா பள்ளி வந்து ரொம்ப பழமையான பள்ளி இவங்க வேதங்களை வந்து ரொம்பவும் மதிப்போடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவங்க வேதங்களை யாருமே உருவாக்கலை அதுவாக தான் உருவாச்சு இல்லை கடவுள் உருவாக்கினான்றதா இவங்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது மீமாம்சாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது பூர்வ மீமாம்சம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை இதை உருவாக்கியவர் வந்து ஜெமினி அல்லது ஜெய்மினின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சூத்திரங்களை கொண்டது தான் வந்து இந்த மீமாம்சா என்பது மீமாம்சா எதற்கு அதிகமான வலியுறுத்தல் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சுவல்ஸுக்கு தான் இந்த ரிச்சுவல் செய்வதன் மூலமாக உங்கள் கர்ம வினைகள்லேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம்னு சொல்லுது அது என்னாலும் இதை வந்து நம்ம ஒரு தத்துவமாக வந்து பிரதானமான தத்துவமாக கருதப்படுகிறது என்னதான் இது மாதிரி ரிச்சுவல்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் சடங்குகளை வந்து இது சரியான சடங்குகளை செஞ்சிங்கனாக்க உங்களுடைய கர்ம வினைகள்லேருந்து நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்னு மீமாம்சா வலியுறுத்துகிறது இந்த மீமாம்சாவுக்கு பிரபாகரா என்பவரும் குமரில பட்டா என்பவரும் உரை எழுதி அதனுடைய ஆசிரியர்களாக இருக்கிறாங்க அந்த இரண்டு பேருமே ஐந்து பிரமாணங்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த பிரத்யக்ஷா அனுமானா உபமானா வெர்பல் டெஸ்டிமனி போன்ற ஐந்து விதமான பிரமாணங்களை வந்து அவங்க வந்து அறிவுக்குரிய வழிகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் குமரிலை பட்டரை பொறுத்தவரை நான் கக்னிஷன் சொல்லுவாங்க அனுப்பல் அப்படின்னு சமஸ்கிருதம் சொல்லுவாங்க இந்த நான் காக்னிஷன் கூட அதாவது நம்ம வந்து காக்னைஸ் பண்ண முடியாமல் அதாவது பார்த்து இனம் புரியாத விஷயங்கள் கூட அறிவினுடைய ஒரு சோர்ஸாக அவர் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறார் இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அல்லது ஆன்மாவிற்கு வந்து உடலோடு சேரும்போது தான் உணர்வு பெறுகிறது என்பதையும் இவர்கள் வலியுறுத்தி கூறுகிறார்கள் அங்கே மொத்தத்தில் கர்ம வினை கோட்பாட்டை தான் இது அடிநாதமாக கொண்டிருக்கிறது கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் அதுதான் வேதாந்தம் வேதாந்தா என்றால் என்னென்னா வேதம் அந்தம் வேதத்துடைய இறுதி பகுதி தான் வேதாந்தம் இந்த வேதாந்தத்தில் முக்கியமாக மூன்று பள்ளிகள் வந்து வேறு வேறு கருத்துக்கள் கொண்டவை அடிப்படையில் ஒன்று தான் சில கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்ட பள்ளிகள் வந்து இருக்குது அதுதான் அத்வைதம் துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் இந்த மூன்றையும் சேர்ந்து தான் வந்து வேதாந்தான்னு சொல்கிறாங்க வேதாந்தம் என்றாலே பெரும்பாலும் சங்கரர் தான் வந்து நினைவுக்கு வருவார் ஆதி சங்கரருடைய தத்துவம் தான் வந்து அத்வைதத்தினுடைய சாரமாக இருக்கின்றது அதனுடைய குறிக்கோள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கடவுள் ஒருவரே அதுக்கு பேர் பிரம்மன் பேர் வச்சுட்டார் 
பரபிரம்மன் அது அதாவது இந்த உலகத்திலே இருப்பார் அவர் உலகத்துக்கு வெளியிலேயும் இருப்பார் அவர் ஆக அவரை பொறுத்த அது புருஷான்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சாங்கியால் அந்த புருஷா தான் வந்து பிரம்மன் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் பர்வேடிங் நேச்சர் கொண்ட ஆள் அவர் அவருடைய தன்மையை வந்து ஒரு தனி மனிதன் ஆன்மா வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது யூ கேன் நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் பிரம்மன் ஆனால் பிரம்மனுடைய பகுதியாகத்தான் இது ஆன்மா இருக்கிறது சங்கரரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகை வந்து கடவுள் படைக்கல நம்ம க படைச்சதாக நம்பிக்கை இருக்கும் ஏன் தெரியுமா சங்கரரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்படவே இல்லை இது மாயை இறைவனுடைய மாய சக்தியினால் உலகம் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது நீங்களாம் நம்பிட்டீங்களே உலகம் இருக்கிறதா ஆனால் சங்கரை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறாரு இல்லையா நம்பாத இறைவனுடைய மாய சக்தியினால் நீங்கள் இருக்க இதில் உழந்துக்கிட்டு இருக்க எப்போ இது மாயை இது இல்யூஷன் உனக்கு தெரியுதோ அப்போ தான் நீ ஞானம் பெறுவாய் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்படி தெரிய விடாமல் ஒரு திரை மறைக்கிறது அதுதான் அறியாமை அவித்தியை இந்த அவித்தியை நீ நீக்கிட்டீங்கன்னாக்க டைரக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து இறைவனை பார்க்கலாம் இறைவனை பார்க்குற நொடின்றது இந்த உலகம் இல்லாததாக ஆகிவிடும் நீங்கள் அந்த பிரம்மாண்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக மாறிவிடுவீர்கள் அதைத்தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற கருத்தாக்கத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த சங்கரர் இதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஃபிலாசபியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா தத்துவ பள்ளிகளுடையும் விவாதங்களை மேற்கொண்டு அவர் உரையாடல்கள் மூலமாக லாஜிக்கலாக வந்து அவங்கள டிஃபீட் பண்ணிட்டு கடைசியாக தன்னுடைய தத்துவத்தை ஒன்றே பலவாக இருக்கிறது இங்கே எல்லாமே ஒன்று தான் ஏக் ஏகாந்தம் அப்போ எல்லாமே ஒன்று தான் ஒன்று தான் பரவி இருக்கிறது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ஆழமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு இன்று வரை அத்வைத ஃபிலாசபி ஒரு இந்திய தத்துவமாகவே கூட கட்டமைக்கப்பட்டு வருகிறது என்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு உண்டு ஏனென்றால் பல்வேறு தத்துவ பள்ளிக்கூடங்களில் ஆராய்ச்சி மையங்களில் கல்லூரிகளில் வேதாந்தா என்றாலே சங்கரர் என்ற அளவில் தான் வந்து சொல்லப்பட்டு வருவதாக நான் நினைக்கின்றேன் சங்கரரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு உலகம் கிரியேட் பண்ணுறாருங்க ஒன்று வந்து விவகாரிகா வேர்ல்டு இன்னொன்று பரமார்த்திகா வேர்ல்டு விவகாரிகா வேர்ல்டு இந்த உலகம் மாய நிறைந்த உலகம் பரமார்த்தி கண்டது அந்த உலகம் இறைவன் அடி சேருகின்ற உலகம் அங்கே மாயை கிடையாது இந்த விவகாரிகா உலகத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம அவித்தியினாலேயும் மாயினாலேயும் ஒழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதிலிருந்து அந்த பகுதிக்கு போகணுனாக்கா நம்ம நம்மளை லிபரேட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே இருக்கும்போது நம்ம வந்து இறைவனை எப்படி பார்க்குறோன்னாக்க குணங்கள் கொண்டவனாக பார்க்குறோம் சகுண பிரம்மனு சொல்லுவார் இங்கே இருக்கும்போது விவகாரிகா உலகத்தில் அவித்தியனால் இறைவனுக்கு பல குணங்களை நம்ம ஏற்றி காட்டுறோம் ஆனால் அந்த உலகத்துக்கு பரமார்த்திக்காக போயிட்டிங்கனாக்க அங்கே வந்து இறைவன் வந்து குணமற்றவன் நிர்குண பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இது ரொம்ப ஒரு சட்டிலான மேட்டர் இது இதை வந்து நீங்கள் அதுக்கான ஆர்க்யூமெண்ட்ஸை வந்து கடுமையாக வைக்கிறார் இந்த ஒரு வீடியோவிலலாம் சொல்ல முடியாது அதற்கான விவாதங்களை வந்து தொடர்ந்து மேற்கொள்கிறார் பல்வேறு அறிஞர் பெருமக்களோடு இந்த பிரம்மனுடன் இணைவது மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையான குறிக்கோளாக இருக்க முடியும் என்று அவர் சொல்கிறதுனால இந்த ஞானத்தை பெறுவது குறித்து ஞான மார்க்கத்தை மிக கடுமையாக வலியுறுத்துகிறார் சங்கரர் ஆனால் சங்கரர் ஞான மார்க்கத்தை வலியுறுத்தினாலும் நான்கு மடங்களை வந்து ஸ்தாபிக்கிறார் இந்த தத்துவத்தை கொண்டு போனதுக்காக நாலு மடங்களை ஸ்தாபிக்கிறார் சங்கர மடங்களை நிச்சயமாக அந்த நாலு மடங்களில் புராதனமான நான்கு மடங்களில் காஞ்சிபுரத்தினுடைய சங்கரர் மடம் சேர்க்கப்படவில்லை அது பின்னால் வந்தது என்று கூறப்படுகிறது ஆக இந்த உடல் என்பது அழியக்கூடியது ஆன்மா என்பது அழிவில்லாத சூக்மமானது அது இறைவனடி சேருவது குறித்து அத்வைதம் கூறுகிறது இப்போ இதனுடைய கண்டினியூட்டியாக வேதாந்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பின்னால் ராமானுஜர் வர்றார் சங்கரர் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னால் ஆனால் ராமானுஜர் வந்து ரொம்ப ரீசண்ட்டு அரவுண்ட் லெவன்த் செஞ்சுரியில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் பிறக்கிறார் அவர் இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை ஒரிஜினலாக டெக்ஸ்ட் படிக்கிறார் ஓ பிரம்மசூத்திரத்துக்கு உரை வந்து சங்கர பாஷ்யம் இருக்குது சங்கரை நிறைய எழுதிக்கிறார் அதெல்லாம் படித்தார் ராமானுஜர் ஆனால் ராமானுஜர் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகலை இதில் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணார் ராமானுஜரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம் மிஸ் ஆகுதுனாக்க இந்த உலகத்தை பொய் என்று சொல்வதை ராமானுஜரால் ஏற்க முடியவில்லை 
இந்த உலகம் மாயின்னு சொல்லதை எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் இந்த வலி உண்மையானது இந்த ஆன்மா உண்மையானது இந்த உலகம் உண்மையானது மனிதர்கள் உண்மையானவர்கள் என்பதை நிரூபிக்க விரும்பின ராமானுஜர் நேரடியாக உட்காந்து தான் வந்து டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லாக தேடுறாரு படிக்கிறார் ஸோ அவருடைய குறிக்கோள் படி பார்த்துக்க இந்த உலகமும் உண்மை பிரம்மனும் உண்மை ஆன்மாவும் உண்மை இந்த பிரம்மன் ஆன்மா உலகம் இந்த மூன்றுமே உண்மையானது என்று ராமானுஜர் தன்னுடைய விசிஷ்டாத்வைத்தில் சொல்கிறார் அதே விசிஷ்டாத்வைதம் கேட்டால் அத்வைதம் அத்வைத்திலே ஒரு விசேஷத்தன்மையை ஏற்றுகிறார் அவர் என்னன்னாக்க இந்த உலகம் வந்து உண்மையானது என்ற அந்த விசேடத்தன்மை அவர் குறிப்பிடுகிறார் சங்கரரை பொறுத்தவரை இந்த மாயைக்கு வந்து இந்த பாம்பு கயிறுன்னு ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார் உலகமே தெரியாது இந்த ஒருத்தன் வந்து கயிறை பார்க்குறான் பயந்து போய் பாம்புன்னு நினச்சிட்டு அலறினேன் அப்புறம் பார்த்தா அது வந்து கயிறுன்னு தெரியுது கயிற்றிலே பாம்பு தெரிகிறது இந்த மாதிரி தான் உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து உலகத்தை வந்து உண்மையை பார்க்க தெரியாமல் பாம்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்னு சொல்லுவார் இது வந்து பின்னால் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது இந்த கயிறு பாம்பு ரெண்டும் பார்க்கும் பொழுது கயிறாக பார்க்கும் பொழுது கயிறு பாம்பாக பார்க்கும்போது பாம்பு என்று சொல்வார்கள் ராமானுஜர் என்ன சொல்கிறாரு மூன்று மூலப்பொருட்கள் வந்து அதில் வந்து ரெண்டு தெளிவு ஒன்றாக தான் இருக்குது அதனால் மூலப்பொருளை பார்த்ததால் அவன் மயங்கி இருக்கிறான் அச்சிட்டு மயங்கிய நிலையை தவிர அது மாயை அல்லன்னு ஒரு பின்னால் வரவங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த நொடியிலே பாம்புன்னு பார்த்து ஹார்ட் அட்டாக்கும் செத்து போயிட்டான் வச்சுங்க அது வரைக்கும் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மை அந்த நொடியிலே தெரிவது என்பது உண்மைதானே என்று பல்வேறு விதமான ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ராமானுஜன் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறார் ஒரு ஞான பிழம்பாக ஒளியாக பேரண்டத்தினுடைய ஒளியாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மனை வந்து ஒரு மாயை என்ற திரை மறைக்கும் என்றால் அவருடைய சக்தி என்பது கேள்விக்கு உட்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயமாக ஆகிறது அல்லவா என்று இந்த மாயை ஆர்குமெண்ட்டை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி நிறைய லாஜிக்கலாக பேசியிருக்காங்க அப்போ ராமானுஜருக்கு ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா ராமானுஜரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா அவர் என்ன கடைசியெலாம் பண்ணுறாருனாக்கா என்ன தான் அறிவு சொன்னாலும் பிரபத்தி அதாவது நீங்கள் சரண்டர் ஆகிடணும் பிரபத்தி என்பது சரண்டர் டு த காட் நீங்கள் என்ன தான் அறிவை கொண்டு கசக்கி பார்த்தாலும் அந்த பர பிரம்மத்தினுடைய குணத்தை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏனால் நீங்கள் பாட் அந்த ஹோல்னு வரு நீங்கள் அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் ஆனால் அதுவாக ஆக முடியாது நீ அதுக்கிட்ட போய் நிற்கலாம் அதனுடைய ஒரு அங்கமாக உணரலாம் ஆனால் நீ அது அல்ல என்று சொல்லுகின்ற ராமானுஜர் பக்தி மார்க்கத்தினுடைய ஒரு பிரமாதமான ப்ராபகேட்டராக இருந்தார் அதனால் தான் வந்து வைஷ்ணவம் வந்து மதம் என்ற சார்பில் பக்தி மார்க்கத்தை வலியுறுத்துகிறது ராமானுஜருக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னாக்க துவைதம் வருகிறது மதுவர் அல்லது மாதவர் என்று சொல்லலாம் அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் இரண்டும் வேறு இது வேறு உலகம் வேறு கடவுள் வேறு நீங்கள் பக்தியின் மூலமாக தான் அடைய முடிகின்றார் ஆக வேதாந்தங்கள் வந்து இப்படியாக தங்களுக்குள்ளே வந்து நிலைப்பாடுகள் ஒரே நிலை ஒன்று தான் இறையை பற்றி ஒரே நிலைப்பாடு தான் அதை எப்படி நடையாது உங்களுக்கு அதுக்கு நமக்கு என்ன உறவு இருக்குன்றதெல்லாம் வந்து வித்தியாசப்படுகிறார்கள் இப்படியாக இந்திய தத்துவம் என்பது பெரும்பாலும் வந்து வேதத்தினுடைய சாரத்தின் அடிப்படையிலேயே ஒழுந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது காலம் வேத மரபுகள் குறித்த ஒரு நீண்டதொரு பட்டியலை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் அது மொத்தத்துக்குமான ஒரு திருப்பு முனையாகத்தான் தமிழகத்தினுடைய மரபுகள் இருந்தன என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இது குறித்து ஆழமான ஆய்வு புத்தகங்கள் ஒரு சிலவே நமக்கு கிடைக்கின்றன என்றாலும் கூட பறந்துபட்ட அளவிலே ஒரு விஷயம் புரிகிறது வேத மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஆத்திக பள்ளிகளுடைய தத்துவ முனைப்பு என்பது தமிழகத்தில் அதிக அளவு ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அதுக்கு காரணம் இங்கே ஒரு திராவிட பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு பண்பாடும் அந்த பண்பாட்டை ஒட்டிய தத்துவ அமைப்புகளும் இருந்தன என்பதே ஆகும் இதை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுதுதான் ராதாகிருஷ்ணன் தொகுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நூலிலே மேற்கத்திய தத்துவமும் இந்திய தத்துவமும் குறித்த ஒரு நூல் அது அதிலே முதல் கட்டுரையிலேயே மிக தெளிவாக எப்படி சிந்து சமவழி நாகரிகத்தில் இடம்பெற்றிருந்த திராவிட பண்பாடு என்பது ஒரு சவாலாக இருந்தது வேதகால பண்பாடுகளுக்கு ஆரிய பண்பாடுகளுக்கான ஒரு சவாலாகத்தான் இருந்தன என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்திலே பெரும்பாலும் வந்து தமிழ் பண்பாடு என்பது தமிழ் இலக்கியங்கள் ஊடாகவும் அதன் வரலாற்று ஊடாகவும் தான் நாம் அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது நம்ம தமிழில் ஃபிலாசபி இருக்கான்னு கேட்டாக்க அதற்கான தரவுகளை வந்து சங்ககால இலக்கியத்திலிருந்து எடுக்கிறார்கள் அது நீலகேசியில் காணப்படுகிறது 
நம்முடைய மணிமேகலையினுடைய விவாதங்கள் மிக முக்கியமானவை அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா திருக்குறளை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூல் அதில் விவாதங்கள் இல்லை ஆனால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நின்று தத்துவ மரபை நமக்கு வெளிக்காட்டுகிறது இப்படி ஆங்காங்கே வந்து மறைபொருளாகவும் வெளிப்பொருளாகவும் தமிழ் மரபில் இருந்தாலும் கூட சைவ சித்தாந்தம் கட்டமைக்கப்பட்ட பொழுது அது வந்து ஒரு திராவிட பாரம்பரியத்துக்கான தமிழ் பாரம்பரியத்துக்கான குறிப்பாக தமிழ் பாரம்பரியத்துக்கான ஒரு தத்துவ பள்ளியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று இன்றும் கூட அது ஒரு முக்கிய ஒரு மரபாக போற்றப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்திலே மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே சரி அப்படி தான் அப்போது இந்த மரபை விட மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சித்தர்கள் தத்துவ குறித்து அவங்க கொடுத்த ஒரு கவுண்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து குறிப்பாக எதிர்ப்புன்னு நான் பார்க்குறேன் வேத மேலாத்திக்கிறதுக்கான எதிர்ப்பாகத்தான் தெரிகிறது ஆக சித்தர் பாடல் எல்லாமே வந்து அந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபிலோசாஃபிக்கல் ட்ரெடிஷனை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணுது அது ஒரு மிஸ்டிக் ட்ரெடிஷனாக பார்க்குறாங்க சூஃபி மிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி நம்ம சித்தர்களை நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து சித்தர்களில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த குறிப்பாக அவங்க இந்த தத்துவங்களுக்கு பின்னால் மிக பிரம்மாண்டமாக கட்டமைத்திருந்த அந்த மனு நீதி சாஸ்திரங்கள் கூட உடைபட்டு போகின்றன என்பதை நாம் தமிழ் மரபில் ரொம்ப தெளிவாக பார்க்குறோம் இன்னொன்று இப்பொழுது நாம் உன்னிப்பாக உற்று கவனித்தோம் என்றால் இந்த வைணவம் விசிஷ்டாத்வைத்தனுடைய தமிழ் வர்ஷனாக பார்க்கலாம் விசிஷ்டாத்வைத்தனுடைய தமிழ் வருஷனாக இருக்கக்கூடிய வைணவம் இருக்கிறது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தங்களுடைய பிரபந்தங்களை நாலாயிர திவ்யர் ஒப்பந்தங்களை திராவிட வேதாந்தம் என்று கூறிப்பிடுகிறார்கள் பெரும்பாலும் தமிழில் தான் வந்து அவங்க வந்து இறையனுடைய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஆக தமிழர்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் மாதிரியோ ஒரு அல்லது தங்களுடைய இருப்பை தக்க வைக்கின்ற மொழி சார்ந்த இருப்பை தக்க வைக்கின்ற முயற்சிகளை இருப்பதை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க முடிகிறது இது குறித்து ஒரு நீண்ட ஆய்வு அங்கங்கே காணப்படுகிறது என்றாலும் கூட முழுமையான ஒரு ஆய்வு தேவைப்படுகின்றது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் ஆக தமிழ் தத்துவ மரபுகள் என்பது வந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு மரபாக இருக்கிறது என்னுடைய கடவுள்கள் வேறு என்னுடைய வழிபாட்டு முறைகள் வேறு இது வாழ்க்கை குறித்து காணுகின்ற முறை வேறு குறிப்பாக வந்து திருக்குறளில் கூட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க அறம் பொருள் இன்பம் இருக்கும் வீடு பேர் இருக்காது இந்த வீடு பேருன்றது மோட்சத்தை குறிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதனால் இந்த கர்மம் பற்றியும் இங்கே வந்து வீடு பேர் பற்றியும் எல்லாம் வந்து அதிக அளவிற்கான உரையாடல்கள் வந்து அல்லது திணிப்புகள் வந்து இருப்பதாக தெரியவில்லை அந்த தமிழ் பண்பாடு என்பது தனித்துவமாக ஒன்று இருப்பதை கூட நாம் காண்கிறோம் இதனுடைய நீட்சியாக இன்னும் ஒன்றை பார்க்கிறோம் பகுத்தறிவு பாசறை என்று கட்டப்படுகிறது குறிப்பாக பெரியார் அவர்களை இங்கே தான் நம்ம சிக்னிஃபிகண்டாக பார்க்குறோம் ஒரு ரீசனிங் மூலமாக மூட நம்பிக்கைகளை உடைத்து அதை வந்து ஒரு பறந்துபட்ட அளவில் நம்ம வந்து அதிகாரங்களை வந்து கொஷின் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் பெரியார் சரியாக உடைச்சார் கோஷங்கள் எழுப்பினான்றதை விட அவர் டெக்ஸ்ட்டுகளுக்குள்ளே போய் அதுகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விமர்சிக்கத்தக்க விஷயங்களை எடுத்து வைத்து அவர் வந்து விளக்கி இருக்கிறார் என்பது தான் இங்கே பார்க்குற விஷயம் ஸோ அந்த ட்ரெடிஷன் இப்போ தொடர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு மாதிரி டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஆல் த மிதாலஜிஸ் எல்லாமே நடக்குது நம்ம தொடர்ந்து பார்க்குறோம் அப்போ தமிழ் தத்துவ மரபு என்பது இப்பொழுது பகுத்தறிவு பாதை வழியாக சென்று கொண்டிருப்பதை தான் நான் அவதானிக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் சொன்னேன் இந்த இந்தியன் ஃபிலாசபி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கடுமையான விமர்சனங்கள்லாம் பின்னால் எழுப்பப்பட்டன அது குறித்து இன்னொரு காணொலியில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெளிவாக தெரிகிறது வேத பண்பாட்டை ஒட்டிய இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் பிரதானமான தத்துவங்களாக பெரும்பாலான கல்வியகங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் எனக்கு புரிகிறது தத்துவம் என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ வேத கால தத்துவங்களை எல்லாம் வந்து இப்போ நிராகரிக்கக்கூடிய கடுமையான விமர்சன கோட்பாடுகளும் அதே மாதிரியான பொருள்முதல்வாத கோட்பாடுகளும் இன் நிறைய இப்போ வந்துகிட்டே இருக்குது அதில் பெரியார் அம்பேத்கர் நம்மெல்லாம் இவங்களை முழுமையாக சொல்ல முடியும் அயோத்திதாச பண்டிதர் போன்றவர்கள்லாம் கடுமையான விமர்சனங்களை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி பல்வேறு ஆக்டிவிஸ்டிங்க சொல்கிற ஆஸ்பெக்டில் கூட வந்து அந்த வேதிக்க ஃபிலாசபி வந்து நிராகரிக்கப்படுகிறது உடைய தத்துவ பரப்பிலே அது ஒரு சரிவை தான் கண்டுகொண்டிருக்கிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் நான் ஏற்கனவே ஒன்று குறிப்பிட்டேன் இந்த இந்து ஃபிலாசபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புறம் தத்துவமாகவும் மறுபுறம் சமயமாகவும் மதமாகவும் பிரிந்திருக்கிறது இந்த மத அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அது மிக வீரியமாக ஆகிக்கொண்டே செல்வதுதான் உண்மை 
அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தாக்க இப்போ வந்து வெறும் முன்னெல்லாம் வேத பண்பாட்டோடு ஒட்டி ஒழுகுபவர்கள் இந்த எல்லா பள்ளிகளுக்குமே வந்து ஒரு நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி தொட்டு தொடரும் ஒரு தத்துவ பாரம்பரியமாக அதை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலப்பு ஏற்பட்டு விட்டது பெரும்பாலும் இந்த திராவிடன் கல்ச்சரும் வேதி கல்ச்சரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் ஒரு புறம் வந்து திருப்பதியில் பாலாஜியை கும்பிட்டுட்டு அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து நம்ம கருப்பனுக்கு இங்கே கடா வெட்டி பொங்க வைக்கிறதும் பழக்கமாகி விட்டது அப்போ மக்கள் வந்து ரெண்டு பண்பாட்டையும் கை குறுக்கி கொண்டார்கள் குறிப்பாக வந்து தமிழர் இனம் வந்து அந்த இரண்டிலையும் கலந்து கொண்டதால் இது வந்து மதமானது இந்து மதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மதமானது மிக வீரியமானதாக எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியதாக ஒரு புறம் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தத்துவ பரப்பிலே வேதாந்த தத்துவம் என்பதோ அல்லது நியாய வைசேஷிக மீமாம்சா என்பதோ மிக ஆழமாக வந்து கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு ஒரு தளர்வை கண்டிருக்கிறது என்பது தான் உண்மையாக நாம் காணிக்கிறோம் இந்த காணொலி என்பது ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐவியூ மேலிருந்து ஒரு கழுகு பார்வையில் அங்கங்கே கொஞ்சம் தொட்டு காமிச்சிருக்கிறோம் இது ஆழமான ஒரு தத்துவ பரப்பிலே பயணப்பட்டது அல்ல இது ஒரு அறிமுகமான ஒரு உரை தான் இதில் ஆர்வம் உள்ள நண்பர்கள் தயவுசெய்து தேடி பாருங்கள் இல்லைன்னா சாக்கர் ஸ்டுடியோவை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்க நாங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கான மெத்தீரியல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இது இந்திய தத்துவ பரப்பு குறித்த உங்கள் தேடலுக்கான ஒரு முன்னுரையாக அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்